السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في حديث آخر اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه مهان الله سبحانه وتعالى شكرا لك الله سبحانه وتعالى مدك أشكر থেকে যে শুরু আমরা করছি অর্থাৎ কোরআনে কারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের যে লাইভ সেশন আমরা শুরু করছি এই সেশনটি নেওয়ার জন্য যিনি আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন সেই মহা আল্লাহ সুফহান ওয়া তাআলা শুকরিয়া আদায় করছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লক্ষ্য করি দূরদ এবং সালাম যাকে আল্লাহ সুফহান ওয়া তাআলা পাঠিয়েছেন এই কোরআনের শিক্ষা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ সুফহান বলেছেন والذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم চারটি মৌলিক মিশন এর মধ্যে তিনটি হচ্ছে রিলেটিং টু দি কোরআন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বুঝতে পারছেন এবং কোরআনের আয়াতের অনুবাদের দিকে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখবেন যে সেখানে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেই দিলেন যে رسول الله صلى الله عليه وسلم এর চারটি কাজের মধ্যে একটি কাজ হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মানুষকে তাসকিয়া প্রদান করবেন আর বাকি তিনটি কাজ হচ্ছে কোরআন রিলেটিং অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরআন রিলেটিং যে কাজ এর কথা আমরা দেখছি সেটি এর কিছুটা অংশ আমরা এখানে করার চেষ্টা করছি আমরা সেটা ইনশাআল্লাহ তার কিছু জিনিস এখানে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব এবং আশা করছি ইনশাআল্লাহ আপনারা উপভোগ করবেন এবং সেশনটাতে আপনি জয়েন করবেন ভালোভাবে এগুলো আপনারা অন্যদের সাথেও শেয়ার করে দেন যাতে যারা আমাদের সাথে কোরআন বুঝতে চায় তারা যাতে এখান থেকে ইনশাআল্লাহ যথাযথ যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাতে আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন তো আমরা যে বিষয়টি এখানে আপনাদেরকে এখানে আমরা যে কাজটি করতে চাই তা হলো যে ইনশাআল্লাহ আমরা কোরআনের যে বেসিক আরাবিক যেটাকে আমরা বলছি বেসিক কোরআনি আরাবিক এটা আসলে অন্য কোন আরাবিক নয় এটা কোরআনি আরাবিক বেসিক কোরআনি আরাবিক এটা আমরা এখানে এমন ভাবে কন্টাক্ট করতে চাই যে অনেকগুলো মৌলিক বিষয় এখানে আছে এবং কারা আমাদের এই কোর্সে জয়েন করতে পারেন এবং কিভাবে আপনি बेनिफिटेड হতে পারেন পাশাপাশি এই কোর্সের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি এবং কতদিন এটি চলবে সেটি এখানে মৌলিক বিষয় আমরা যে স্লোগান দিয়ে এটা শুরু করতে চাই স্লোগানটা হলো যে এখন আমরা কোরআন আমরা এখন কোয়ারেন্টাইন সময় কাটাচ্ছি কোয়ারেন্টাইন এই কোয়ারেন্টাইন বা কোয়ারেন্টাইন কে আমরা কোরআন টাইম বানাতে চাই কোয়ারেন্টাইন কে আমরা কোরআন টাইম বানাতে চাই এবং অনেকেই জানেন যে কোরআনিক আরাবিক এটা মোস্ট পপুলার একটা প্রোগ্রাম থ্রু আউট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এবং আমাদেরও অনেকে আছেন যারা পার্টিসিপেন্ট বিভিন্ন জায়গায় আর যারা আমাদের সাথে কোর্সগুলো করছেন তাদের প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারে আপনি জানেন যে প্রত্যেকের আগ্রহ আছে তারা প্রত্যেকে এটা করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে বিষয়টি আপনাদেরকে জানাতে চাই তা হলো আমরা এখানে মৌলিকভাবে কোরআন বেসিক গ্রামার তো আলোচনা করব কোরআনে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজগুলো আমরা এখানে আলোচনা করব মোস্ট রিপিটেড ফ্রেজেস অফ দ্য হোলি কোরআন ধরুন আমরা আমাদের এই সেশনে আমরা প্রতিদিন একটা নির্ধারিত সময় জুড়ে আমরা ক্লাস করব সেটি প্রতিদিন দেড় ঘন্টা করে আশা করছি আমরা করব ইনশাআল্লাহ এবং এর মধ্যে কোরআনের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত আয়াত অথবা আয়াতের অংশগুলো আমরা পড়ে যাব সেখানে ওই আয়াতের অংশগুলো আমরা শব্দ সহ আমরা বোঝার চেষ্টা করব গ্রামার সহ বোঝার চেষ্টা করব এতে দেখা যাবে যে ইনশাআল্লাহ কোন একটি সময় এসে আপনি দেখবেন কোরআনের বহু আয়াতের শত শত আয়াতের অর্থ আপনি জানা হয়ে গেছে হাজারের মতো আয়াতের অর্থ আপনি জানা হয়ে যাবে দুই নম্বর যে বিষয়টি আমরা করব তা হলো যে কোরআনের যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার যে ইয়া আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার যে শব্দ আছে কোরআনের এই শব্দগুলো আমরা জানব এবং আজকে আমরা একটা তালিকা দেখব এখানে আমরা ধরুন দেখাবো যে একশোটি বিশটি শব্দ আছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ার্ডস অব দ্য হোলি কোরআন যেগুলো কোরআনে প্রায় 
চল্লিশ হাজারেরও বেশি উপরে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বার ব্যবহৃত হচ্ছে এরকম শব্দের একটা তালিকা দেখবো আমরা এবং সেই শব্দগুলো মূলত একশো বিশটি শব্দ এবং এর অধিকাংশ শব্দ কিন্তু আপনাদের জানা আছে মুখস্থ আছে এবং যেমন ধরুন আল্লাহ শব্দটি এটা একটা বিষয় যেমন রাসুল আ খেরা এই শব্দগুলো এত বেশি কোরআন এসছে যদি আমরা এই তালিকা ধরে দেখি তাইলে দেখবেন যে কোরআন অধিকাংশ শব্দের সাথে আমাদের জানা আছে এবং পরিচয় আছে কোরআনে সব মিলিয়ে প্রায় আঠাত্তর হাজার মতো শব্দ উল্লেখ আছে এর মধ্যে একশো বিশটি শব্দ আছে পঞ্চাশ হাজার বার তার মানে আর আঠাশ হাজার শব্দ আমাদেরকে জানতে হবে এবং আঠাশ হাজার শব্দ এত রিপিটেডলি এগুলোর কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো থেকেও আমরা যদি এগুলোকে স্কুইজ ডাউন করি তাইলে দেখব যে সব মিলিয়ে কোরআনের যদি আমরা দুই হাজারের শব্দের মতো শিখি তাইলে অধিকাংশ জায়গায় কোরআনের আমরা বুঝতে পারবো এবং সেই সাইন্টিফিক্যালি এবং ম্যাথোডোলজি ম্যাথোডিক্যালি সিস্টেম্যাটিক্যালি আমরা এটাকে ডেভেলপ করেছি আর এরপরে যে বিষয়টি আমরা বলছি তা হলো যে কোরআনের বেসিক গ্রামার থা আমরা সেখানে আলোচনা করবো এই তিনটি হচ্ছে আমাদের এখানে দৃষ্টিভঙ্গি যে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এই ক্লাসটি পরিচালনা করবো আমরা আগে বলছিলাম যে কাদের জন্য এই কোর্স এবং কারা এখানে আপনারা ফলাফল যথাযথ ফলাফল নিতে পারবেন সেইটি একটু আপনার এখানে দেখুন এখানে আমার দুটো পেজ আছে আমার নামে শুধু মুক্তার আহমেদ নামে যে পেজটি আছে যেখানে আপনার আমার আইডিতে যান আইডিতে গেলে আমি সেখানে একটা পোস্ট দিয়ে রেখেছি ওইখানে গেলে আপনার পাবেন যেটা এম ও কে এইচ টি ই আর এ এইচ এম এ ডি একসাথে যেটা এম ও কে এইচ টি ই আর এ এইচ এম এ ডি এই নামে যে পেজটি আছে সেখানে আমার বহু পোস্ট আছে সেখানে আপনি দেখবেন সেটি আপনারা দেখুন আমি বলছিলাম যে এখানে বেসিক ইনফরমেশন এই কোর্স রিলেটিং এটা হচ্ছে কোরআন কোরআনিক আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স কোর্সের নাম আমরা দিয়েছি ইয়াস সারনা এবং এই কোর্সটি মূলত কোয়ারেন্টিন টাইমে আমরা কোরআন টাইমকে বানিয়ে নিতে চাই সপ্তাহে আমরা বারো ঘন্টা করে পড়বো আশা করছি ইনশাআল্লাহ দেখি আমরা প্রতিরোগ আগাতে পারি সেটা আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করে ঠিক করে নেব ইনশাল্লাহ তো এরপরে আপনারা যেটি আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটি আপনি দেখুন যে এখানে আমরা ইয়ে করছি আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো আপনি দেখতে পান এখানে এটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি কি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কোর্সটা পরিচালনা করতে চাই সে লক্ষ্য হলো যেমন আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে বিশুদ্ধভাবে কোরআন শুদ্ধ করে পড়া এবং তার তেলের সাথে পড়া এটার একটা অনুপ্রেরণা আপনাদেরকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করব যে শব্দ বা বর্ণগুলো উচ্চারণের কারণে কি পরিমাণ ভুল অর্থ তৈরি হয়ে যায় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব এবং এখান থেকে আমাদের একটা অনুপ্রেরণা তৈরি করে তৈরি হবে যে না আমাদেরকে শুধু ভাবে পড়তে হবে আল্লাহ তালা তো কোরআনে বলেছেন ওলাকাদিয়াল তিনি বলেছেন ওরাত্তিরের পর আন তারতিলা আর দু নম্বরে যেটি আমরা সালাতে পঠিতব্য যে সকল দোয়া এবং সুরাগুলো আছে তাজবি তাহলিলগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব কোরআনের ভাষায় কোরআন বোঝার চেষ্টা করব আমরা এখানে কোরআনের মৌলিক যে সিলেবাসটি এখানে আমরা নিতে চাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথমত আমরা যা পড়ব তা হলো যে আরবি শব্দ প্রকরণ এবং সেগুলো চ্যানেল উপায় যেগুলোকে আমরা ইংরেজিতে পার্টস অফ স্পিচ বলি এই পার্টস পার্টস অফ স্পিচটা এখানে আমরা ইনশাআল্লাহ বুঝবো পার্টস অফ স্পিচ দুই নম্বর হচ্ছে এখানে ইসিম আমরা কিভাবে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টতে বিভাজিত হয় আপনি জানেন যে ইংরেজিতে কোনো একটি শব্দকে নির্দিষ্ট আমরা করি দি দি তাই না আর অনির্দিষ্ট হয় এ এবং এন দিয়ে আরবিতে কিন্তু দি এবং এ এন এন এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয় আলিফ লাম দি এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয় আলিফ লাম যেমন ধরুন কিতাবুন শব্দটি কিতাবুন মানে একটি বই তার মানে হচ্ছে যদি কোনো শব্দের শেষে তানবিন থাকে তার মানে হচ্ছে যে কোনো শব্দের শেষে যদি তানবিন থাকে তাইলে সেটি একটি এক অথবা একটি বই যেমন কিতাবুন একটি বই কালামুন একটি কলম কিন্তু আমরা যদি এটিকে নির্দিষ্ট করতে চাই তাহলে আলিফ লাম দেব শব্দটির শুরুতে যেমন আল কিতাবু বইটি আল কালামু কলমটি আল বাইতু বাড়িটি আদ্দারু ঘরটি তাই না এইভাবে যেমন আল মোমিনু মোমেন্টি মানে মোমেন ব্যক্তিটি এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে আলিফ লাম দিয়ে এটাকে মারেফা করা আরবিতে এটাকে মারেফা বলে মানে ডেফিনেট আর ইনডেফিনেট হচ্ছে যেখানে আলিফ লাম থাকে না এবং তানবিন থাকে তাইলে এই জিনিসটা আমরা এখানে বুঝবো ইনশাল্লাহ তারপরে আমরা যেটি দেখবো তা হলো যে ইসেমের চারটি মানে নাউন যেটাকে ইংরেজিতে বলে নাউনের চারটি অবস্থা হতে পারে এই অবস্থাগুলো কি কি 
সেটি আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সেই তোমাদের প্রথম যেটি তাহলে যে নাউন মানে ইসম এটাকে আরবিতে বলি ইসম নাউনের শেষের বর্ণে কি থাকে জের থাকে জবর থাকে পেশ থাকে যেমন ধরুন আল্লাহ আল্লাহ কখনো থাকে আল্লাহই কখনো থাকে আল্লাহু কখনো থাকে যেমন বিসমিল্লাহি আবার আপনি দেখেন কুল হুয়াল্লাহু আবার অন্য জায়গায় দেখেন উবুদুল্লাহ এই আল্লাহ শব্দের সর্বশেষ বর্ণে এই হায়ের উপর কখনো জবর আছে কখনো জের আছে কখনো পেশ আছে এই যে জবর জের পেশ এতগুলো কেন হলো এই জবর জের পেশ এগুলো হওয়ার কারণটি কি সেটাও আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করব এটা আমাদের নাউন যে বললাম আমরা সেই নাউন ফ্রেজে এই বিষয়টি আমরা দেখব তারপরে আমরা যেটি দেখতে পাব তারপরে আমরা যেটি আলোচনা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা এখানে আলোচনা করব এসএম এর প্রকারে আপনি জানেন যে ইংরেজিতে এবং বাংলাতে আমরা এক বচন এবং বহু বচন ব্যবহার করি ইংরেজি এবং বাংলায় আছে এক বচন এবং বহু বচন কিন্তু আরবিতে কিন্তু এক বচন দ্বি বচন এবং বহু বচন আছে মানে আরবিতে বচন তিনটি এক বচন দ্বি বচন এবং বহু বচন তাইলে এই বচনটা কিন্তু এটা নাউনের সাথে সম্পৃক্ত সেই বচনটি আমরা এখানে দেখব এরপর আমরা যেটি পড়বো যে এটাকে আরবিতে বলে ইংরেজিতে বলে জেন্ডার মানে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি এটি কি পুরুষবাচক নাকি নারীবাচক বাংলায় আমরা অনেকগুলো জেন্ডার জানি ধরেন চারটা পুরুষবাচক নারীবাচক এবং ক্লিপ লিঙ্গ এবং উভয় লিঙ্গ আমরা বলি ইংরেজিতে বলে তিনটা কিন্তু আরবিতে কিন্তু দুটো খুবই সিম্পল এই জন্য বলছি যে আরবি ভাষা খুবই সহজ আপনার যারা আরবি ভাষা মানে কোরআনিক আরবিক শিখতে চান দ্যাট ইজ মোর ইজিয়ার দেন দেন আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তো তিনি সহজ করে দেবেন তার ভাষা তিনি কঠিন করবেন না কঠিন করেন উনি তিনি তারপরে আমরা যেটি দেখব তা হলো যে সর্বনাম এবং সর্বনাম এর প্রকার ভেদ অর্থাৎ প্রোনাউন গুলো প্রোনাউন গুলো যেটা আমরা ইংরেজিতে বা বাংলায় যেমন বলি তিনি তাকে সে এই আমি তুমি এগুলো তো প্রোনাউন তাই না তো এই প্রোনাউন গুলো দুধরনের প্রোনাউন হয় সেই প্রোনাউন গুলো আমরা এখানে পড়ার চেষ্টা করবো কিছু পার্টিকেলস আছে বা আর্টিকেলস আছে ইংরেজিতেও এবং আরবিতেও সেগুলো ইংরেজি যেমন ধরুন আমরা যদি বলি দিজ দ্যাট তাই না এগুলো তো ইঙ্গিত বাচক এই এটাও আরবি আমরা ইশারা বাংলায় যেমন বলি ইশারা আসলে শব্দটি ইশারা কিন্তু আরবি এই জন্য ইশারা বাচক যে সকল অব্যয়গুলো আছে সেগুলো দেখব প্রশ্নবোধক অব্যয়গুলো পড়বো আমরা এখানে সংযুক্ত বোধক অব্যয়গুলো পড়ব এবং হারফে জার মানে আপনি তো দেখুন যে আপনারা আমরা যখন পড়ি সেখানে আমরা দেখি যে যেমন বিসমিল্লাহির রহমানির এখানে কেন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল যে সবগুলো শব্দের শেষের বর্ণে কেন জের হলো এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের উত্তরটা কি আসলে বিসমি কেন বিসমি হলো বিসমু কেন হলো না বিসমা কেন হলো না এটা আমাদের মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাসি এটা কেন জের হলো এটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার এটা হারফে জার যখন হয় তখন জের হয় হারফে জার যখন হয় এই হারফে জারগুলো আমরা এখানে পড়বো এই হারফে জার এটি এটি যে হারফে জার এটাকে বলে হারফে জার অর্থাৎ কোনো ইসেমের মানে নাউনের পূর্বে এসে নাউনের শেষ অক্ষরে জের দেয় এগুলোকে হারফে জার বলে আমরা পরে এগুলো দেখার চেষ্টা করব এই রকম খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো জিনিস আমরা এখানে আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব এটা একটা সিলেবাস ইনশাআল্লাহ এই সিলেবাসটা আমরা আপনাদের জন্য আপলোড করে রাখবো ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাই এবং অন্যান্য জায়গায় যাতে আপনি এগুলো নিতে পারেন এখন আমরা বলছি যে ও হু আর দিস কোর্স ফর এটা কাদের জন্য এই কোর্সটি আপনি ইফ ইউ আর আপনি যদি এই নিচে আমরা যে কথাগুলো বলছি এগুলোতে যদি আপনি অ্যাগ্রি করেন দেন দিস কোর্স ইজ ফর ইউ আপনার জন্য এই কোর্সটি যদি আপনি ইফ ইউ ফিল টু বি রিকানেক্টেড উইথ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইন ডে টু ডে লাইফ অর্থাৎ আপনি যদি দৈনন্দিন ভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সাথে প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে কানেক্টেড হতে চান এবং আপনি ফিল করতে চান যে ইউ আর ফিলিং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনি যখন সালাতে দাঁড়ান তখন আপনি যাতে মনে হয় যে যে ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ইউ ক্যান ফিল হিম একটা স্পিরিচুয়াল হাই তৈরি করে আমাদের আধ্যাত্মিক একটা উন্নয়ন এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এর তাকওয়া ভিত্তিক জীবন যাপন যদি আপনি করতে চান তাহলে দিস কোর্স ইজ ফর ইউ এই কোর্সটা আপনার জন্য যদি আপনি কোরআনকে আরবিতে বুঝতে চান আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমি তো বাংলায় কোরআন এর অনুবাদ অনেক পড়েছি নো আপনি কিন্তু বাংলায় কোরআন পড়ে কোরআনের সেই সাতটি পাবেন না কারণ কোরআনকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা নাজিল করেছেন আরবিতে 
আপনি যদি আরবি কোরআনটাকে কোরআনে অন্তত 11 টি জায়গা আল্লাহ বলেছেন যে বিলিসানিন আরাবিয়ুন মুবিন কোরআনান আরাবিয়ান এখানে আল্লাহ কোরআনকে আরবিতে নাযিল করেছেন ফলে আপনি যদি কোরআনের 60টা পেতে চান তাহলে কোরআনের ভাষায় কোরআনকে আপনার বুঝতে হবে এটা এই জন্য আপনি যদি চান যে আপনি কোরআনের ভাষায় কোরআন বুঝবেন তাহলে আমরা বলছি যে এই কোর্সে আপনার জন্য কোরআন ভাষায় আপনি কোরআন বুঝতে চাইলে তিন নম্বরে হচ্ছে আপনি যদি চান স্টে মোর ফোকাসড ইন ইওর সালা আমরা অনেক সময় বহু এরকম শত শত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়ে থাকি যে প্রশ্নে আমরা জানি যে অনেকে আমাদেরকে বলে থাকেন যে আমরা যখন সালাতে দাঁড়াই তখন কিন্তু আমরা কোরআন না বোঝার কারণে আমাদের নামাজে মনোযোগ থাকে না তাই না অনেকেই কিন্তু এই প্রশ্ন করে নামাজ যখন দাঁড়ায় তখন অন্যদিকে মন চলে যায় আপনি জানেন যে নামাজে কেন অন্যদিকে মন চলে যায় ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন ওয়াই উই লুজ কানেকশন অর ফোকাস অ্যান্ড কনসেনট্রেশন ইন আওয়ার সালা ইট ইজ বিকজ উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট উই রিসাইড ইন সালা এবং দেখুন ইন্টারেস্টিংলি আল্লাহ সুফহান কোরআনে বলেছেন ইয়াই হল্লা দিন আমানু লা তাকরাবু সালাত ওয়া আনতুম সুকারা হাত্তা তাআলামু মা তাকুলুন হে ইমানদার গণ তোমরা সালাতে দাঁড়াবে না যতক্ষণ যদি যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত থাকো ইউ আর ইনটক্সিকেটেড অ্যান্ড ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ইউ শুডন স্ট্যান্ড ইন সালা ইউ শুডন অ্যাপ্রোচ সালা আনটিল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ রিসাইড দেখুন আপনি কোরআনে আপনি নামাজে যা পড়ছেন তা আপনি না বোঝা পর্যন্ত নামাজে দাঁড়াতে আল্লাহ সবহান নিষেধ করেছেন অর্থাৎ মাতাল বা যেটা ড্রাঙ্কের অবস্থায় সেখানে কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনি তো বুঝবেন না আপনি কি সালাতে আদায় পড়ছেন নামাজে আপনি কিছু পড়ছেন সেটা বুঝতে পারছেন না মাতাল হওয়ার কারণে এই জন্য আল্লাহ সবহান মাতাল মাতাল অবস্থায় নামাজ যেতে নিষেধ করেছেন আর আমরা যে বছরের পর বছর নামাজ পড়ে যাচ্ছি আল্লাহ আকবর বলে নামাজে দাঁড়াচ্ছি আল্লাহ আকবর অর্থ কি আমরা জানি না আমরা যখন সোহান রাব্বি আল আজিম সোহান রাব্বি আল আলা বলি এগুলো আমরা জানি না আপনার কি কোনোদিন মনে চায় না এই উপলব্ধি কোনোদিন তৈরি হলে যে আমি একটু বুঝি যে আমি আসলে কি বলছি এটি কি আপনার এতটুকু মনে হয় না আমার কাছে খুব অবাক লাগে যখন আমরা আসলে বুঝতে চেষ্টা করি না অথবা আমরা বুঝি না আমার কাছে সত্যি অবাক লাগে এই আমি বলছি যে আপনারা অনুগ্রহ করে কোরআনটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করুন প্লিজ কোরআনটাকে আপনি একটু বুঝুন কোরআনের ভাষায় একটু কোরআন বোঝার চেষ্টা করুন আপনারা আমরা কিন্তু সেই জায়গাটি এখানে আমরা সেই প্ল্যাটফর্মটি আপনাদের জন্য এখানে তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং আশা করছি যারা জয়েন করেছেন তারা শেয়ার করে দেবেন অন্যদের সাথে আপনারা শেয়ার করেন রেগুলার যারা দেখেন ফেসবুকে আমাদেরকে তারা তো আছেন এবং ইউ শুড শেয়ার উইথ ইথ আদার সো দ্যাট দি গুড নিউজ আর ডিসক্রিম আর 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 ডিস্ট্রিবিউটেড এবং ডিসেমিনেটেড এমং দ্য পিপল আপনি যদি ইফ ইউ শেয়ার দেন ইউ আর কেয়ার ইউ আর কেয়ারিং ইফ ইউ আর শেয়ারিং দেন ইউ আর কেয়ারিং ইফ ইউ শেয়ার দেন ইউ আর কেয়ার ইউ দেন ইউ কেয়ার ফর আদার্স আপনাকে এই জন্য বলছি যে একটু শেয়ার করে দেন আমাদের জন্য আমরা যে কথা বলছিলাম যে ওয়াই ওয়েদার ইউ শুড স্টাডি দিস কোর্স ইউ শুড ডু দিস কোর্স আপনারা এটা একটু বলুন আপনারা যারা আমাদেরকে দেখছেন আমি একটু অনুরোধ করবো যে আপনারা আপনাদের ফিডব্যাকটা একটু আমাদেরকে জানান মানে ওয়েদার ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আপনাদের পরামর্শ থাকলে সেটাও আপনারা জানাবেন যে এটাকে আরও প্রাণবন্ত কীভাবে আমরা করতে পারি আমরা কিন্তু এখনও বেসিক কোনো আলোচনাই যাইনি শুধুমাত্র একটু ফান্ডামেন্টাল কিছু কথা আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি এরপরে যেটা বলতে চাই যে আপনি যদি বুঝতে চান যে ইমাম কি তালাবাদ করছে আপনার কি আমি আপনাদেরকে বলি একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার যখন বাইতুল্লাতে যদি আপনার গিয়ে থাকেন হজ বা উমরা করার জন্য বাইতুল্লাতে যখন সালাদ দেয় করেছেন অথবা আপনার টেলিভিশনে এখন তো এগুলো দেখা যায় আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া তো দেখা যায় দেখুন ইমাম সাহেবের তেলাওয়াতের মধ্যে হঠাৎ করে তিনি কান্না করে দিয়েছেন তিনি কেন কান্না করছেন আপনি কখনো বুঝতে পারেন না যে ইমাম কাঁদছে কেন আবার মুক্তাদিরও দেখেন তারাও কিন্তু কাঁদছে কেন তারা কাঁদছেন কখনো কি জিজ্ঞেস করেছেন নিজকে আমার মনে হয় জিজ্ঞেস করা দরকার আত্ম জিজ্ঞাসা করা দরকার কোরআনে আল্লাহ সুফহানু বলেছেন যে যখন আল্লাহর আয়াতগুলো তাদের সামনে তেলাবাদ করা হয় লাম ইয়াখিরু আলাইহা সুম্মা ওয়া উমিয়ানা তখন এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে তাদের আচরণ অন্ধ অথবা বধিরের মতো নয় অর্থাৎ অন্ধ যে দেখে না তার মধ্যে কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না বধির যে ব্যক্তি শুনে না যার কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না আমাদের আচরণ যাতে এরকম না হয় কোরআন তেলাওয়াতের পর কোরআন আল্লাহ সুফহানু বলেছেন যে তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদা লুটিয়ে পড়ে অন্য জায়গায় আল্লাহ সুফহানু বলেছেন আপনি যখন দেখবেন যখন তারা দেখে যে রাসুলের উপর যা নাজিল হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন আপনি দেখবেন যে তাদের চক্ষু গলে গলে পানি পড়ে অর্থাৎ চোখ থেকে তাদের পানি পড়তে থাকে তারা কান্না করতে থাকে আমরা মুসলিম হিসেবে নিজেকে দ
and reciting or listening to the recitation of the Quran. Ita, this is a big, big question. এটা আমাদের অন্তরে সেই অনুভূতি তৈরি না করতে পারলে বুঝতে হবে যে আমাদের ইমানের পারদ কিন্তু অনেক অনেক নিচের দিকে আছে এটা টেম্পারেচারটা আমাদের মাপা দরকার যে হোক সেটিও আমার আলোচনার বিষয় আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো যে আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোরআন ইন ইটস ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনি কোরআনকে উপলব্ধি করতে চান তাহলে আপনি প্লিজ এটাকে কোরআন ভাষায় বুঝুন ইমাম সাহেব কি পড়ছেন তা যদি বুঝতে চান তাহলে আপনার আসলে কোরআনের ভাষায় কোরআন বোঝা দরকার আপনি যদি চান যে কোরআন কে কোরআন সুরাগুলো আপনি মুখস্থ করতে তাইলে এটা আপনার জন্য প্রচুর পরিমাণ সহায়ক হবে আমি অনেকেরই জানি যারা কোরআন কয়েকদিনের মধ্যে তারা মুখস্থ করে দিয়ে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সম্ভব হয়েছে এটি বিভিন্ন প্রোগ্রাম নেওয়ার কারণে আপনারা যদি কোরআনের ভাষায় কোরআন বোঝার এই প্রেরণা নেন তাইলে আশা করছি আপনাদের জন্য কাজটি সহজ হবে আর যদি আপনি কোরআনের সাথে অথবা আপনি যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানান দোয়া করেন এই দোয়ার সময় আপনি একটা পরম অনুভূতি নিয়ে দোয়া করতে চান আপনি চান যে আপনার দোয়া আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শুনুক এবং আপনি যখন দোয়া করছেন তখন আপনি এটাকে আপনি অনুভব করতে চান যদি বিষয়টা এমন আপনি করতে চান যে আপনার দোয়াটাকে আপনি অনুভব করবেন তাহলে আমি অনুরোধ করছি যে আপনি প্লিজ আপনি দোয়াটাকে অনুভব করতে চাইলে আপনি প্লিজ এই যে আপনার আপনি 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 কোরআন ভাষায় কোরআন বুঝুন অথবা আপনি দোয়াটা যে করছেন দোয়াটা আপনি বুঝার চেষ্টা করুন দোয়াটা যদি আপনি না বুঝেন তাহলে কিন্তু আপনার সেই উপলব্ধি তৈরি হবে না দোয়াটা যদি আপনি না বুঝেন উপলব্ধি তৈরি হবে না এবং 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 আনফর্চুনেটলি আমাদের কিন্তু সেই উপলব্ধি তৈরিও হয় না একটাই মাত্র কারণ তাহলে যে আসলে তো আমরা বুঝি না যে আমরা কি দোয়া করছি আপনার বুঝার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই কোরআনটাকে বোঝা দরকার এবং এই জন্য আমি অনুরোধ করছি আপনাদেরকে কোরআনের ভাষায় কোরআন বোঝার জন্যে আমি এরপরে যে বিষয়টি বলতে চাই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোর্স আপনাকে কিভাবে সহজ করবে কোরআন বোঝার জন্য আমি এটা দেখেন ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেভেন্টি থাউজেন্ড ওয়ার্ডস অর্থাৎ আপনি যদি কোর্সটা আমরা এখন কোরআন টাইমের কথা বলছি যে কোরআন টাইমে আমরা মানে কোরআন টিমকে আমরা কোরআন টাইম বানাতে চাই আপনি যদি এই সময়টা আমাদের সাথে জয়েন করেন হোপফুলি আমরা সেভেন্টি থাউজেন্ড ওয়ার্ডস অফ দ্য হলি কোরআনের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ এবং এখানে একটা কথা বলে রাখি আপনাদেরকে সেই বিষয়টি হলো এরকম যে আমরা আমরা আপনাদেরকে মূলত মূলত বলেছি যে কোরআনে প্রায় আটাত্তর হাজারের মতো শব্দ আছে এই আটাত্তর হাজার শব্দ যে আছে কোরআনে আটাত্তর হাজার শব্দের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ আমরা একশো বিশটার মধ্যে পেয়ে যাই মানে একশো বিশটা শব্দ যদি আপনি মুখস্ত করেন এটার একটা লিস্ট আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব তাহলে দেখবেন সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ আছে কোরআনে প্রায় ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ার্ডস আছে সেখানে তারা আর আঠাশ হাজার শব্দ আছে আর বাকি আঠাশ হাজার শব্দ আমরা দেখবো যে এমন কিছু শব্দ যেগুলো এত রিপিটেডলি ব্যবহৃত হয়েছে এগুলো আপনি যদি জানেন তাহলে দেখবেন যে কোরআনের অধিকাংশ শব্দের সাথেই আপনার পরিচয় হয়ে গেছে তাইলে আমরা যেটা এখানে বলছি যে আমরা এই এই কোর্সের মাধ্যমে সেভেন্টি থাউজেন্ড ওয়ার্ডসের সাথে পরিচয় হবো ফাইভ থাউজেন্ড সেন্টেন্সেস অব দ্য হলি কোরআন কোরআনে আপনি জানেন যে কয়টা অ্যাপ আছে তাই না এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ প্রায় পাঁচ হাজার আয়াত অথবা আয়াতের অংশের সাথে আমরা পরিচয় হব এবং আমরা এর মাধ্যমে চেষ্টা করব আমরা যে নামাজ যাতে বুঝতে পারি আমরা চেষ্টা করব এর মাধ্যমে আপনাদেরকে কিছু নশীত সিটও দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা সেগুলো আপনারা অবশ্যই পাবেন এবং আশা করছি সেগুলোর মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল গ্রামার আমরা বলবো এবং ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দি কোরআন এটাও আমরা এখানে কিছুটা রাখার চেষ্টা করব আমরা এখানে আপনাদের জন্য রাখবো যেটা তাহলে যে ইনশাল্লাহ কোরআনের যেটা আপনি দেখছেন কোরআনে কিন সাইট অর্থাৎ আমরা কোরআনে কিছু রিফ্লেকশন আপনাদেরকে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং কোরআনের কিছু লিঙ্গুইস্টিক মেরাকলস এই মেরাকলসও এখানে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আছে প্রশ্ন হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য প্রি রিকুইজিটস অফ দিস কোর্স আপনারা যারা কোরআন টাইম অর্থাৎ কোয়ারেন্টিনকে কোরআন টাইম বানাতে চান তাদের জন্য আসলে এই কোর্সটা করার জন্য প্রি রিকুইজিট কি এটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড আ রিড অ্যান্ড রিকগনাইজ লেটার্স অফ দ্য অ্যারাবিক স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ আপনি যদি আরবি পড়তে পারেন দেন ইউ আর এলিজিবল ফর দিস কোর্স দেন ইউ আর আলহামদুলিল্লাহ প্রিফেয়ার প্রিপেয়ার্ড অ্যান অফ আপনি কিন্তু যথেষ্ট এই কোর্সের জন্যে প্রস্তুত আপনার যদি মিনিমাম কিছু তাজবিদ এ জানা থাকে অর্থাৎ আর বিচরণ যদি আপনার এই কিছুটা শুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলেও এটা আপনার জন্য কাজে লাগবে এটা এ প্রি রিকুইজিট নয় কিন্তু এটা ইট উইল বি হেল্পফুল তারপর হচ্ছে আপনি যদি চান যে কোরআনকে আপনার পার্ট অফ ইউর লাইফ বানাতে আপনার যদি জীবনের অংশ বানাতে চান কোনো একজন সালাফক
নিয়ে গেল এক অত্যাচারী শাসক এবং তাকে বলল যে আমি তোমাকে এই যে এই মাটির সাথে তোমাকে আমি মিশিয়ে ফেলবো তখন তিনি বললেন তেলাওয়াত করলেন তিনি যে মিনহা খালা খানা খুম বলে তোমাকে এখনই কবরস্থ করে ফেলবো বলে যে অফিহা নাই দুখম বলে যে এই অর্জনে কবর খোর তাকে এখনই কবরের মধ্যে ফেল তখন তিনি তেলত করলেন মিনহা নখরি যুকম তার হাত নখরা মানে যে তাকে হত্যা করতে যায় তাকে তিনি কিভাবে ডিফিট পরাজিত করলেন দেখেছেন পরাজিত করেছেন করেন আয়াত তেলাওয়াত করে এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ এবং এক্সাম্পল আছে জানেন আপনারা যার মাধ্যমে লোকেরা তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তারা কোরআনের মাধ্যমে দিয়েছে অতএব এখানে আপনাদেরকে কোরআন বোঝার জন্য আমরা যে কথাটি বলছি যে আপনারা কিভাবে কোরআন সহজ করে বুঝতে পারবেন তা আমরা এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবং হচ্ছে আপনি যদি চান যে আপনি কিছু সময় কোরআন বোঝার জন্য দেবেন আপনার খুব সময় নাই অন্য ব্যস্ততা আছে তাইলে আমার মনে হয় এই কোর্সে আপনার জন্য নয় যদি আপনার সময় থাকে যে না আপনি কোরআনকে বুঝবেন তাইলে দিস কোর্স ইজ ফর ইউ তাইলে আপনার জন্য এই কোর্সটি আপনার যদি পড়ার জন্য কিছু সময় থাকে এবং আপনি এক্সক্লুসিভ কিছু সময় বের করবেন এর জন্যে তাইলে আপনার জন্য এই কোর্সটি আপনার জন্য যদি ভালো নিয়ত থাকে আল্লাহ সুফান তাদেরকে সন্তুষ্ট করার তাইলে আপনি ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু দ্য কোর্স এবং এই কোর্সে আমরা যা কন্ডাক্ট করব তা হচ্ছে যে আমরা বলেছি তিনটি সিস্টেমে পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি জিনিসে একটা পদ্ধতি লাগে এবং আপনি জানেন যদি গুড মেথড যদি না হয় উত্তম মেথডোলজি যদি সেখানে না থাকে তাহলে সেটা কোনো দিন সফল হয় না আমরা এখানে একটা মেথডোলজি আপনাদেরকে দিচ্ছি মেথডোলজিটা হচ্ছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে যে মেথড দিচ্ছি তা হলো যে মোস্ট রিপিটেড ফ্রেজেস অফ দ্য কোরআন কোরআনের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত অংশগুলো আপনাদেরকে আমরা বলবো যেমন ধরুন আলহামদুলিল্লাহ এটা বহুবার এসছে কোরআন আপনি দেখবেন যেমন রব্বিল আলমিন বহুবার এসছে আপনি দেখবেন ওয়ামিন আন্নাসি বহুবার এসছে সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো এবং যারা আমরা বলছি যে আমরা যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন তারা অনুগ্রহ করে অন্যদের সাথে শেয়ার করে দিন যাতে অন্যরাও এখান থেকে বেনিফিটেড হতে পারে এবং এবং এটা অবশ্যই এখানে তো পাবলিশ টাকারে থাকবে পরবর্তীতে আপনি দেখে নিতে পারবেন আর আপনার হলে তো অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে শিটগুলো কি হবে আমরা তো লেকচার শিট না পেলে তো আমরা বুঝবো না ইনশাআল্লাহ লেকচার শিট তো আপনার পাবেনই তার আগে আপনার ভালো করে একটু বুঝুন এই যে সম্মানিত প্রিয় বন্ধুরা মানে ফ্রেন্ডস ফলোয়ার্স অ্যান্ড ফ্যান্স আপনারা যারা আছেন আমরা দেখুন আজকে যেই জায়গাটি দিয়ে আমরা শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা এখন এই জায়গাটিতে আপনারা আসেন একটু অনুগ্রহ করে এখানে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কোরআনের মোস্ট রিপিটেড ফ্রেজ অব দ্য কোরআন কোরআনের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বহুল উল্লেখিত যে ফ্রেজগুলো আছে সেই ফ্রেজগুলো এখন আপনাদের সাথে আমরা আলোচনা করবো আপনার যারা আমি জানি না আপনারা কি ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছেন কিনা দেখতে কি আপনাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা আমি জানি না আপনাদের কারো যদি কিছু কোনো আর কোনো মন্তব্য যদি আপনারা শেয়ার করেন তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা অনেকেই অথবা বলছেন যে সাউন্ড বা আনোর জন্য আমি যাই না সাউন্ড তো যথেষ্ট পরিমাণ এখানে থাকার কথা আচ্ছা আমরা একটু দেখি যে সাউন্ড কি পরিমাণ আছে সাউন্ড হচ্ছে আমাদের এখানে তো মোটামুটি দেখছি সাউন্ড ভালোই আছে তো আমরা এখানে যাই হোক আমরা বুঝতে তাইলে ইন্না লাদিন আমানু নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে ইন্না মানে কি বললাম তাইলে বলুন তো ইন্না মানে নিশ্চয়ই আল্লাদিনা যারা আমানু ইমান এনেছে ইন্না লাদিনা আমানু তাইলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইন্না মানে আমরা বললাম নিশ্চয়ই আল্লাদিনা মানে যারা আমানু মানে ইমান এনেছে এরপরে তাহলে দেখেন তো ঠিক এটা এখন বলুন তো আপনারা ইন্না মানে কি নিজেরা নিজেরা বলুন আপনারা নিশ্চয়ই আল্লাহ দিনা মানে কি যারা আমানু মানে কি ইমান এনেছে তাহলে ইন্না দিনা আমানু কি অর্থ হলো ইন্না মানে নিশ্চয়ই আল্লাহ দিনা যারা আমানু ইমান এনেছে এরপরে আমরা নতুন একটা শব্দ পাই এটা আপনারা এই যে ওয়া মানে এবং ওয়া শব্দের দুটো অর্থ আছে ওয়া শব্দটি কোরআনে প্রায় 
সাড়ে সাত হাজার বারের মতো ব্যবহৃত হয়েছে সাড়ে সাত হাজার বারের মতো ওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অনুগ্রহ করে আপনারা এই ওয়া শব্দটি একটু খেয়াল করবেন ওয়া মানে হচ্ছে এবং দুই নম্বর হচ্ছে ওয়া এর আরেকটি অর্থ আছে সেই অর্থটি হচ্ছে শপথ যেমন ধরুন আপনি জানেন শপথ একটি ওয়া আছে শপথ অর্থে আরেকটি ওয়া হলো এবং এবং এন্ড এন্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ওয়া এখানে এন্ড এবং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ওয়া এবং আমিলু শব্দটাতে কিসের গন্ধ পাওয়া যায় বলেন তো আমলের গন্ধ পাওয়া যায় আমিলু যে আমল না দেখুন আইন মিম এবং লাম আমল তাহলে আমিলু মানে কি বলুন তো আমল করেছে কি আমল করেছে মানে সৎকর্ম দেখুন আমরা বলি আমলে সোয়ালেহ আমরা এটাও বলি তাই না আমলে সোয়ালেহ আবার অনেকের নামও থাকে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা নামও রাখি সালেহা এই হচ্ছে সে সোয়ালেহা সোয়ালেহাত মানে কি সোয়ালেহাত মানে হচ্ছে সৎ বা নেক কর্ম সৎকর্ম ভালো কাজ তাহলে তারা কি ভালো কাজ করেছে সৎকর্ম করেছে মানে আমলে সোয়ালে করেছে তাইনি আমরা একটা আবার বলি আর একটু আপনারা আবার দেখুন ইন্না মানে নিশ্চয়ই আল্লাহ দিনা মানে যারা আমানু মানে ইমানে নাচে ওয়া মানে এবং আমিলু মানে আমল করেছে আর সোয়ালে হাতি মানে সৎকর্ম আর সোয়ালে হাতি মানে কি বললাম সৎকর্ম তাহলে তারা কি করেছে যারা আমল করেছে যারা ইমান এনেছে নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কর্মের আমল করেছে এরপরে আমরা আয়াটেতে আসি ও মানে কি বলেছিলাম আমরা বলুন তো এবং ও মানে বলেছিলাম এবং ও এর আরেকটা অর্থ আমরা বলেছি সেই অর্থটা কি বলেছিলাম শপথ ও এর আরেকটা অর্থ কি বলেছিলাম আমরা শপথ এই যে দেখুন আপনারা এই ছোট বাবুরা কিন্তু পারে তাহলে আপনাদেরও পারা উচিত ও মানে আমরা কি বলেছি ও এর কয়টা অর্থ বলেছি দুইটা অর্থ প্রথম অর্থ কি বলেছি এবং দুই নম্বর অর্থ কি বলেছি শপথ তাহলে ও এর কয়টা অর্থ দুটো অর্থ প্রথম অর্থ কি এবং দ্বিতীয় অর্থ কি শপথ আচ্ছা তাহলে আমরা আবার আমরা স্লাইডে যাই যে স্লাইডে আমরা দেখছিলাম স্লাইডে আমরা কি দেখছিলাম যে তাইলে আল্লাহ জিনা মানে কি পড়েছিলাম আমরা যারা আল্লাহ জিনা মানে কি পড়েছি যারা আমানু মানে কি পড়েছি ইমান এনেছে আমানু মানে কি পড়েছি বলুন তো ইমান এনেছে ও মানে এবং আল্লাহ দিনা যারা আমানু ইমান এনেছে এরপরে বলো ওয়া ওয়া অর্থ কি পড়েছিলাম আমরা এবং আমিলু মানে কি পড়েছি আমল করেছে কি আমল করেছে আর সোয়ালি হায়াতি মানে কি সৎকর্ম সৎকর্মের আমল তারা করেছে তাইলে আমরা এই আয়াটটার অর্থ কি বুঝলাম বলেন তো আয়াটার অর্থ আমরা কি বুঝলাম ইন্না মানে নিশ্চয়ই আল্লাহ দিনা মানে যারা আমানু মানে ইমান এনেছে তারপরে ওয়া মানে এবং আমিলু মানে আমল করেছে আর সোয়ালি হাতে মানে সৎকর্ম তাইলে এখানে পরেও আমরা কিন্তু একই জিনিস দেখলাম ওয়া মানে এবং আল্লাহ দিনা মানে যারা আমানু মানে ইমান এনেছে ওয়া এবং আমিলু আমল করেছে কি আমল করেছে আর সোয়ালি হাতি সৎকর্ম তারা করেছে আবার আসে একই আয়াত দেখুন ও মানে এবং আম্মা এই শব্দের অর্থ একটু আপনার লিখে রাখুন আম্মা মানে হলো পক্ষান্তরে বা অপর দিকে আম্মা মানে কি বললাম আমরা পক্ষান্তরে বা অপর দিকে আম্মা মানে কি বললাম আমরা পক্ষান্তরে বা অপর দিকে আম্মা পক্ষান্তরে বা অপর দিকে আল্লাহ দিনা যারা আল্লাহ দিনা মানে যারা পক্ষান্তরে যারা কি বললাম আম্মা মানে কি বলেছি আমরা পক্ষান্তরে আম্মা মানে কি বলেছি পক্ষান্তরে আর আল্লাহ দিনা মানে যারা আ মানু মানে কি ইমান এনেছে ও মানে কি বলেছি এবং আমিলু মানে কি বলেছি আমল করেছে কি আমল করেছে কি আমল করেছে সৎকর্ম সমূহের আমল করেছে তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টি দেখলাম আপনারা নিজেরা নিজেরা এবার এই আয়ের অর্থটা নিজেরা নিজেরা একটু বলুন তো আমি একটু শুনতে চাই আপনারা নিজেরা বলুন মাহির বলো তো আমরা একটু শুনি হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যে 
এই যে মাহির কিন্তু সবগুলো বলে ফেলবো আলহামদুলিল্লাহ তো এবার আপনারা একটু নিজেরা বলুন তো আপনারা একটু নিজেরা একটু এবার এটার অর্থ বলুন তো আম্মা ওয়া মানে কি বলেছে আমরা এবং আম্মা মানে কি বলেছি পক্ষান্তরে আল্লাহ দিনা মানে কি বলেছি যারা তারপরে আমানু মানে কি বলেছি ওয়া মানে কি বলেছি এবং আমিরও মানে কি বলেছি আসওয়ালি হাতি মানে কি বলেছি সৎকর্ম সমূহ ওকে এটা আমরা এরপরে আমরা আসি তো তারপরে তারপরে যে আয়াতটিতে এখানে আপনারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটা আপনারা লিখে রাখবেন এবং এটা আপনারা ভালো করে আমি আপনারা একটু খেয়াল করবেন যে যেটা আমি এখানে মার্কিং করছি একটু আলাদা করে ওই মার্কিং এর জায়গাটা আপনারা একটু ভালো করে দেখে নেবেন এবং বুঝে নেবেন মার্কিংটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস মার্কিংটা আপনারা এখানে একটু ভালো করে দেখে নেন কাইন্ডলি তো মার্কিংটা এখানে যেটা আমরা করছি সেই মার্কিংটা নতুন একটা শব্দ তো এবং প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল শব্দ এখানে যে ফা ফা মানে অতএব অতপর তাহলে সুতরাং মানে ইংরেজিতে আমরা যেটাকে সো বলি ইংরেজিতে যেটাকে আমরা সো বলি সো এই যে সো এর পরিবর্তে এই ওয়াটি ব্যবহৃত হয় সো যেমন আম্মা আম্মা মানে কি বললাম আমরা তাইলে সুতরাং পক্ষান্ত আম্মা মানে তো পক্ষান্তরে বললাম আর ফা মানে হলো সুতরাং ফা মানে কি বলেছি সুতরাং তাইলে তবে সুতরাং তাইলে তবে এটা হলো কি অর্থ ফা অর্থ আপনার বলবেন যে এই ফা মানে যেমন কোরআনে অনেক জায়গায় আপনি দেখবেন যেমন ধরুন ফাওয়াইল মুসলিন ফাইদা ফারতা ফাং সব এই যে ফা এর ব্যবহার যে আমরা দেখছি এইভাবেই ঠিক কোরআনে বহু জায়গায় ফা এর ব্যবহার আছে আপনারা সেই ফাতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর আম্মা মানে তো আমরা পড়লাম মাত্র আম্মা মানে পক্ষান্তরে এরপরে আসেন আপনারা আল্লাহ দিনা মানে আমানু ইমানে আছে ওয়া এবং আমিলো আমল করেছে কি আমল করেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সহজ খুবই সহজ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কেমন লাগছে আমি জানি না আমি বুঝতে পারছি না অবশ্যই আপনাদের কেমন লাগছে আপনাদেরকে অনেককে বলবো যে অনুরোধ করবো আপনারা আপনাদের অনুভূতি গুলো শেয়ার করার জন্য যে আপনারা যদি কোথাও উপলব্ধি আপনাদের কোনো মানে বুঝতে যে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেটা আমাদেরকে জানান আমরা সেটি একটু আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ সেটা আরো কিভাবে সহজ করা যায় বা আরো কিভাবে উপলব্ধিতে নিয়ে আসা যায় সেটি আমি করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এরপরের আয়াটি এটা আমরা কিন্তু মুখস্থ করে দেবো এবং এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু একটা সুরা একটু দেখব সেই সুরাটিও আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ আমরা ইয়ে করব। এখানে দেখুন তো আহ ইল্লা মানে ছাড়া ব্যতীত ইংরেজি বলে বিসাইডস অর অ্যাকসেপ্ট তাই না ইল্লা মানে কি বললাম বলুন তো ছাড়া ব্যতীত ইল্লা মানে কি বলেছি ছাড়া ব্যতীত ইল্লা মানে কি বলেছি ছাড়া ব্যতীত ইল্লা মানে কি বলেছি ছাড়া ব্যতীত এই যে ইল্লা ইল্লা মানে কি ছাড়া বা ব্যতীত ইল্লা মানে কি ছাড়া বা ব্যতীত ইল্লা মানে ছাড়া বা ব্যতীত আল্লাহ দিনা যারা আল্লাহ দিনা মানে কি এখানে আমরা নতুন যেটা শিখলাম তা হলো ইল্লা এখানে নতুন আমরা কি শিখলাম ইল্লা ইল্লা মানে কি বলেছি আমরা ছাড়া বা ব্যতীত ইল্লা মানে কি বলেছি আমরা ছাড়া বা ব্যতীত তাইলে এখানে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো যে আমরা নতুন আর একটি শব্দ শিখলাম ইল্লা মানে ছাড়া বা ব্যতীত ছাড়া ব্যতীত মানে কি অর্থাৎ আপনারা যদি আমরা এবার একটা সুরা একটু আপনাদেরকে একটু দেখাতে চাই আপনারা একটু অনুগ্রহ করে সুরাটা একটু দেখবেন এটি হচ্ছে সুরা আর নাসা সুরা নাসা সুরা নাসার তো আপনারা জানেন সুরু সুরা আসর সুরা আসর সুরা আসরটা আমরা এবার একটু অর্থটা দেখতে চাই সুরা আসর আপনারা সুরা আসরটা একটু আমার সাথে দেখবেন ইমেজতে আমরা একটু সুরা আসরটা দেখি এবং সুরা আসরের অর্থটা আমরা এখন পড়ব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং পড়বেন দেখবেন যে আমরা যে বলছি যে এখান থেকে আমরা কোরআনও বোঝার চেষ্টা করব দেখুন ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে একটু কোরআনটাকে একটু বুঝি আপনারা যদি যদি এটাকে দেখতে পান আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন 
এইটা এখানে আমরা একটু আলাদা করে এটাকে একটু নিয়ে আসি দেখি এইটাকে তাহলে একটা সূরাও কিন্তু আমাদের জানা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সূরাটাকে আমরা একটু দেখি কিভাবে দেখানো যায় আপনাদেরকে এটা এটা হলো সূরাতুল আসর সূরাতুল আসরটা আপনাদের এখানে আসছে না আমি দেখতে পাচ্ছি আমি দেখি এটাকে কিভাবে আনাই যায় একটু দেখার চেষ্টা করছি আমি আপনারা কি একটু সবাই কোরআনটা খুলে নেবেন কিনা আপনারা কি একটু কোরআন যদি একটু সবাই খুলে নেন তাহলে সুরা আসরটা একটু আপনাদেরকে দেখাই যে সুরায় আসর এর অর্থটা আমরা একবার দেখার চেষ্টা করি দেখুন সুরাতুল আসর এটা খুবই সহজ এবং সিম্পল একটি সুরা কিন্তু আমরা কিন্তু সুরাটির অর্থ খুব সহজেই জেনে নিতে পারি আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা সেটি একটু দেখবেন আমরা এখানে উইন্ডো ক্যাপচার এর মধ্যে দেখি সেটা পাই কিনা কতটুকু কি আছে এই যে মাশাআল্লাহ পেয়ে গেছি ও ফাইন আপনারা নিশ্চয়ই এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এখন আচ্ছা যদি আপনি দেখতে পান তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম একটু খেয়াল করুন এই যে বলেছিলাম ওয়া মানে কি বলেছিলাম ওয়া এর দুটো অর্থ বলেছিলাম আমরা ঠিক বলেছি দুইটা অর্থ বলেছি তাই না একটা অর্থ কি বলেছিলাম এবং আরেকটা অর্থ কি বলেছিলাম শপথ এই যে ওয়া এখানে দেখুন আপনারা একটু অনুগ্রহ করে এই যে ওয়া এ ওয়া মানে হচ্ছে শপথ আল আসর মানে তো আপনি জানেন আসর মানে সময় আসর মানে কি সময় আসরের শপথ মানে হচ্ছে সময়ের শপথ কে শপথ করছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শপথ করছেন কি যে শপথ করছেন সময়ের ওয়া এর দুটো অর্থ আমরা পড়েছি একটা অর্থ কি বলেছি এবং আর দুই নম্বর অর্থ কি বললাম শপথ এখানে কিন্তু ওয়াটি শপথের অর্থ ব্যবহৃত অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন যে যে ওয়াটি কখন আমরা বুঝব যে শপথ অর্থ দিয়েছে এবং কখন আমরা বুঝব যে ওয়াটি এটি 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 শপথ অর্থ দেয়নি এটি এবং অর্থ দিয়েছে মনে রাখবেন যে ওয়া এর পরে ওয়া এর পরে নাও নি আসবে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে ওয়াটি শপথ অর্থ দেয় এর পরে নাও আসবে মানে ইসম এটা আরবিতে বলে ইসম অর্থাৎ একটি নামবাচক বিশেষ আসবে একটি বিশেষ আসবে এবং ওই বিশেষের সর্বশেষ বর্ণে জের থাকবে তাহলে দেখুন আরেকটা গ্রামার আপনি শিখে গেলেন যে ওয়াটি শপথ অর্থ দেয় ওই ওয়া এর পরে অবশ্যই অবশ্যই একটা বিশেষ আসবে এবং ওই বিশেষের সর্বশেষ বর্ণে কি হবে জের হবে যেমন আপনার পড়ুন ওয়া তিনি ওয়া এর কারণে তিনি দেখুন আপনি দেখেছেন আপনি জের দেখেন নাই কারণ ওয়াটি ওইখানে এবং অর্থে এসেছে এবং আমিলুটি ওইখানে ভার ওইটা কিন্তু এসেম নয় এবং এই কারণে এখানে আপনি যেটা দেখতে পেলেন তা হলো এখানে আপনি যেটি দেখতে পেয়েছেন তা হলো যে ওয়াটি এখানে শপথ অর্থ এসেছে এবং এর কারণে আল আসরি আসরি মানে শপথ কিসের সময় শপথ আপনারা অনুগ্রহ করে এই সুরাটি তো আপনার ব্যাপকভাবে নামাজের মধ্যে পড়েন সেই জন্য এই সুরাটির অর্থটি একটু পড়ুন এবং আজকে জোহর আসর নামাজে আপনারা এই সুরাটি পড়বেন যাতে এর অর্থ বুঝে বুঝে আপনারা পড়তে পারেন তাহলে আমরা যেটা বললাম ওয়া মানে কি বলেছি এবং আল আসরি মানে কি বলেছি সময় কিসের শপথ সময়ের শপথ ইন্না মানে কি পড়েছি আমরা বলেন তো নিশ্চয়ই ইন্না মানে কি পড়েছি নিশ্চয়ই এরপরে আসছি আল ইনসানা আল ইন সানা আল ইনসান মানে কি কি পড়েছিলাম আমরা ইনসান মানে তো মানুষ আমরা বলি যে জিন ইনসান তাই না ইনসান মানে কি বলেন তো আপনারা মানুষ ইনসান মানে কি মানুষ ইনসান মানে কি মানুষ আর এই যে লাম জবর লা এটা একটু লিখে রাখুন এটা আপনাদের জন্য খুবই জরুরি হবে পরবর্তীতে লা মানে অবশ্যই লা এই শুধু লাম জবর লা জন্য এবং ফর ফর মানে জন্য 
সেগুলি মানে অবশ্যই সার্টেনলি ডেফিনেটলি ইন্ডিড এই অর্থটি দেয় লাম জবর লা তাইলে আর লাম আলিফ জবর লা মানে হচ্ছে না যেমন সেখানে লা মানে কি বলেছি আমরা লা মানে না লা ইলাহা ইল্লা লা মানে কি না কিন্তু এখানে লা মানে না নয় এখানে লা মানে কি বলেছি আমরা এখানে লা মানে হচ্ছে জন্মে তাইলে আমরা এখানে যে বিষয়টি দেখলাম তা হচ্ছে আমরা দেখুন লা মানে অবশ্যই আর ফি মানে মধ্যে লা মানে অবশ্যই ফি মানে কি মধ্যে এটা ফি এটা আপনার মুখস্ত করে রাখুন লিখে রাখুন ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা করে শত শতবার আসবে ফি যেমন ফি ওয়ারা ফি দি নীলি ফি মানে মধ্যে ফি মানে কি বলে নাম মধ্যে ফি দি নীল লাহি ফি মানে মধ্যে जानती खसर निश्चयना मध्य मानुष ক্ষতির মধ্যে আছে নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে সম্মানিত বোনেরা আপনাদেরকে বলছি আল্লাহ বলছে মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে আপনি দেখুন গোটা পৃথিবীতে এখন আমরা যে ভাইরাসের আতঙ্কে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি আমরা কত অহংকার কত প্রভাব কত প্রতিপত্তি দেখাচ্ছিলাম আমরা মনে করছিলাম আমাদের যে প্রভাবশালী আর কেউ নাই আমরা ভাবছিলাম যে আমাদের মৃত্যু হবে না আমরা ভাবছিলাম যে আমাদেরকে কেউ কোনোদিন পরাজিত করতে পারবে না আমরা ভাবছিলাম যে আমাদের কোনোদিন ধ্বংস হবে না কোনো লয় হবে না কোনো ক্ষয় হবে না এরকম একটা ভাব আমাদের ছিল কিন্তু আজকের সেই তাবৎ শক্তিশালী ব্যক্তিরা কোথায় আছে যাদের চোখের আঙ্গানিতে সারা পৃথিবীকে তারা তটস্থ করে রাখতো তারা আজকে কোথায় আজকে দেখুন তার ঘরের মধ্যে বন্ধী ওই ঘর থেকে বের হতে পারছে না এমনকি তার একেবারে নিকটতম আত্মীয় সুজন তার ভাই তার বোন তার সন্তান তার সন্ততি তার স্বামী বা স্ত্রী অথবা তার আমরা দেখেছি যে যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা যখন শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তখন তিনি কিভাবে দৌড়ে পালিয়েছিলেন এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল এই রকম পরিস্থিতি কেউ ইয়ামার উমিন আখি এটা যেন একটা কেয়ামতের একটা অবস্থা এটা একটা ইয়ানাফসি ইয়ানাফসি কেউ কাউকে চেনে না কেউ কাউকে ভাবতেও পারছে না এমন একটা পরিস্থিতি এই অবস্থা লোকেরা কি অপরাধ থেকে ফিরে আসছে আসছে না কিন্তু আমরা আমাদের এই সময়টাকে কতটুকু কাটাচ্ছি আমরা এই জন্য আমি বলি যে আপনারা কি আপনাদের এই যে এই যে এই যে লিজার পিরিয়ড পাচ্ছেন এই যে আপনারা এখন ঘরে বসে আছেন ঘরে এক ধরনের বন্দির মতো জীবন যাপন করছি এখনো কি আমরা আল্লাহর কাছাকাছি আসছি আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের অপরাধের কারণে এই সকল ঘটনা ঘটছে তাকে আমরা একবারও ভাবার চেষ্টা করছি আমাদের কর্ম পদ্ধতিকে আমরা সংশোধন করে নিচ্ছি আমরা কি আমাদের নিজকে একবারও সংশোধন করার জন্য কোনো চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা কি আল্লাহর সাথে সময় ব্যয় করছি আমাদের কি কোনো মি টাইম আছে মি টাইম সব সময় তো অন্যকে দিয়ে দিচ্ছি এখনো তো সকলেই বিভিন্ন ধরনের সিনেমা এবং আনন্দ উপভোগিত্ব কার নিয়ে ব্যস্ত আছি কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা 
সেলফ রিয়েলাইজেশন সেলফ যেটাকে এভোলিউশন এর জন্য আমরা কতটুকু সময় কাটাচ্ছি আমি বলছি যে আল্লাহ সুফানো বলছেন যে নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নেমজ্জিত রয়েছে তবে কারা নয় ইট ইজ এ ভেরি গুড নিউজ ফর আস আমাদের জন্য এখানে একটা ভালো সংবাদ আছে ভাইয়েরা বোনেরা ভালো সংবাদটা কি ইমানদারদের জন্য ইল্লা এই ইল্লাটা পড়ার জন্য আমরা মূলত এখানে এসছি এবং আপনারা জানেন যে আমরা বলছিলাম যে এখানে ইল্লা দিয়ে যেটি এসছে ইল্লা মানে হচ্ছে ছাড়া বা ব্যতীত ইল্লা মানে কি বলেছি আমরা ইল্লা মানে কি ছাড়া বা ব্যতীত ইল্লা মানে কি ছাড়া বা ব্যতীত ইল্লা মানে ছাড়া বা ব্যতীত আল্লাহ দিনা যারা আমানো ইমানে আছে ইল্লা মানে কি অর্থাৎ সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত প্রত্যেকটা মানুষই বিপদের মধ্যে আছে ইল্লা মানে ছাড়া বা ব্যতীত আল্লাহ দিনা মানে যারা আমানো মানে ইমানে আছে ইল্লা মানে কি ব্যতীত আল্লাহ দিনা যারা আমানো ইমানে আছে তারপরে কি क्षति নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে আছে তারপরে কি তবে আল্লাহ বললেন যে না আমার প্রতি যারা ইমান এনেছে তারা তো কখনই ক্ষতির মধ্যে পড়তেই পারে না আমি তাদের ক্ষতি হতেই দেব না সোহান আল্লাহ ইল্লা মানে ছাড়া বা ব্যথিত আল্লাহ দিনা মানে যারা আমানো ইমান এনেছে কি আমল করেছে আসি देख এটা থেকে আমরা বলি ওসিয়ত আমরা বলি না ওসিয়ত করা ওসিয়ত করা তাওয়াসা মানে কি তারা ওসিয়ত করেছে তারা পরস্পর ওসিয়ত করেছে এখন আপনি বলবেন যে পরস্পর কোথেকে আসলো তারা কোথেকে আসলো ইয়েস এটা একটা ভার্ব এটা একটা ভার্ব একটা ক্রিয়াবাচক শব্দ এই ক্রিয়াবাচক শব্দের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এগুলো বিভিন্ন অর্থ প্রদান করে সেটা আমরা আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে আমরা সেটা জানার চেষ্টা করব কিন্তু এখানে আমরা যেটি জানতে চাই যেটা আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করছি তা হলো যে তাওয়াস শব্দটি এটা ওসিও থেকে এসে তাওয়াস শব্দটি কি থেকে এসে আমরা বলছি ওসিও থেকে এসে ওসিও তো আমরা কিন্তু বাংলায় বলেও থাকি এবং আপনারা জানেন সে হাদিস রাসুসালাম বলেছেন কোনো একজন ব্যক্তির তিন রাত যাতে অতিক্রান্ত না হয় সে ওসিও করলো না কারণ সে যদি মারা যায় তাহলে তার পরিবার পরিজন কিভাবে চলবে তাদের ব্যাপারে সে ওসিও করবে না তাহলে তো ওসিও করতে হবে সেই জন্য আল্লাহ সব খান তো বললেন যে লোকেরা যাতে ওসিও না করে তারা যাতে মারা না যায় সেই জন্য ওসিওতের খুবই গুরুত্ব রয়েছে প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্স এটা রয়েছে আপনারা ওসিও করবেন এবং পরস্পরকে আপনারা ভালো কাজের কথা বলবেন এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য খুবই জরুরি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে এখানে জানিয়ে দিলেন যাই হোক আমরা এখানে যে বিষয়টি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হলো আপনারা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়া তাওয়াসা ওয়া মানে কি বলেছিল আমরা বলুন তো এবং ওয়া মানে কি বলেছি এবং তাওয়াসা মানে কি বলেছি ওসিয়ত করে ওসিয়ত করে তাওয়াসা মানে কি বলেছি ওসিয়ত করেছে তারা বি মানে কি বি মানে হচ্ছে প্রতি বি মানে প্রতি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এই শব্দটা আপাতত বি মানে প্রতি আপাতত বাজের বি এর অর্থ হচ্ছে প্রতি আপাতত আপনারা এটা বুঝে নেন আপাতত বাজের বি মানে হচ্ছে প্রতি আপাতত বাজের বি মানে কি প্রতি আল হক মানে সত্য সত্যের প্রতি হক মানে তো হক আমরা বলি হক মানে হক মানে সত্য অতএব সত্যের প্রতি তারা কি করে তারা ওসিয়ত করে বাজের বি মানে প্রতি আর হক মানে হক অর্থাৎ সত্যের প্রতি তারা পরস্পর পরস্পরকে ওসিয়ত করে এবং ওয়া মানে এবং আবার তাওয়াসাও তাওয়াসা মানে কি বলেন তো পরস্পর পরস্পরকে ওসিয়ত করে তাওয়াসার অর্থ কি বললাম পরস্পর পরস্পরকে ওসিয়ত করে আর বাজের বি মানে আমরা কি বলেছি 
প্রতি বাজের বি মানে কি বলেছি প্রতি কিসের প্রতি আর সবর সবর মানে কি ধৈর্য সবর মানে কি ধৈর্য সবর মানে কি ধৈর্য তাহলে তারা পরস্পরকে কি পরস্পরকে কিসের প্রতি তারা ওসিয়ত করে ধৈর্যের প্রতি তারা ওসিয়ত করে এই জায়গাটিতে আমরা যা দেখতে পেলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আপনারা দেখতে পেলেন প্রিয় ভাইরা আমরা আপনাদেরকে যেটি এখানে দেখালাম তা হলো এই যে ইয়ে থেকে যে যে শব্দটি আমরা পেয়েছি সেই শব্দটি আপনারা খুব ভালো করে এখানে বুঝলেন আমাদেরকে আরেকবার শুধু আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে নেই আরেকবার আপনারা শব্দটি একটু দেখুন যাতে আপনারা এটাকে ভালো করে মুখস্থ করে নিতে পারেন একটু আবার দেখুন তো অনুগ্রহ করে আবার একটু আপনাদেরকে দেখার জন্য বলছি আবার একটু দেখুন কাইন্ডলি সেটা হলো ও মানে কি বলছিলাম আমরা বলুন তো মানে শপথ ও এর দুইটা অর্থ বলেছি কয়টা অর্থ দুইটা অর্থ প্রথম অর্থটা কি বলেছি এবং দুই নম্বর অর্থ কি বলেছি শপথ এখানে ওয়াটা কি অর্থে এসছে শপথ অর্থে এসছে ওয়াল আসরি মানে কি সময়ের শপথ যুগের শপথ আপনি বলেন ইন্না মানে আল ইনসানা লা মানে অবশ্যই লা মানে অবশ্যই আবার লাম জাবাল লা মানে জন্য ফি মানে কি মধ্যে খুসরিন মানে কি ক্ষতি তাহলে কি আয়াতের কি অর্থ দাঁড়ালো নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই মধ্যে ক্ষতির মানে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে নিয়োজিত রয়েছে এরপরে ইল্লা মানে কি ছাড়া বা ব্যতীত আল্লাহ দিনা আমানু মানে কি আমানু মানে কি ওয়া আমি বিশ্বাস করছি আমি আমরা আজকে এটা অন টেস্ট এই ক্লাসটা কন্ডাক্ট করছি ইনশাল্লাহ আশা করছি এর পরবর্তী ক্লাস গুলো আরো রেগুলেটেড এবং মোর ফ্রুটফুল হবে এবং আপনারা আমাদেরকে ফিডব্যাক জানাবেন শো করবেন যে আপনারা কি কি লিখছেন এবং কি করছেন এবং অন্য কোন সফটওয়্যার মাধ্যমে সেটা করা যায় কিনা সেটা আমরা একটু অবশ্য ভাবার চেষ্টা করবো আর এইটা আজকের সেশনটা এটা অবশ্য পাবলিশ আকারে থাকবে এবং এটি এখানে নয় অবশ্য অন্য জায়গায়ও আমাদের যে অন্য চ্যানেলগুলো সেখানেও থাকবে তো সেখানেও আপনারা পাবেন পরবর্তী লাইভগুলো মূলত আমাদের আমার একটা পেজ আছে পেজ থেকে করব আইডি থেকে না পেজ থেকে আপনারা আশা করছি সেটা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ যাই হোক আমরা এখানে যেটা এখন আয়াতের এই এই সুরাটি শেষ করে নেই তারপরে আমাদের কিন্তু অনেক পড়া আছে সেটা আমরা খুব দ্রুত আগাতে পারি দেখি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন তো এরপরে আমরা যেটা বলছি এটা একটু দেখুন তো আমরা বলছিলাম হলো ইল্লা ইল্লা মানে কি বলেছিলাম ছাড়া বা ব্যতীত আল্লাহ দিনা মানে যারা আল্লাহ দিনা মানে কি যারা আমানু ইমান আছে ইমান এনেছে আমানু পরস্পর পরস্পরকে প্রসিয়ত করেছে বাজের বি মানে কি বলেছিলাম প্রতি বাজের বি মানে কি বলেছি কিসের প্রতি ধৈর্যের প্রতি পরস্পর পরস্পর কি কি করেছে ওসিয়ত করেছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে যে আল্লাহ সুবহান তাদেরকে শুধুমাত্র ক্ষমা করবেন যারা কি করেছে যারা পরস্পরকে ওসিয়ত করেছে তাদেরকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া ক্ষমা করে দেবেন আশা করছি এখন থেকে এই সুরাটি আপনারা আপনাদের সালাতের মধ্যে যখন পড়বেন তখন আপনারা এই সুরাটির অর্থ আপনারা পারবেন এটি আমরা আশা করতে পারি কিনা আপনারা বলুন এটা আমরা আশা করতে পারি কিনা ইনশাল্লাহ আমরা এটা আশা করতে পারি তারপরে যেই যে আয়াত থেকে আমরা ওইখানে গেলাম সে আয়াতটি আপনাদেরকে একটু দেখাই আয়াতটি আবার আপনারা একটু দেখুন অনুগ্রহ করে এই যে এখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে আমরা বলেছিলাম কি ইল্লা মানে কি বলেছিলাম ছাড়া বা ব্যতীত আল্লাহ দিনা মানে কি বলেছিলাম যারা আমানু মানে কি বলেছি ইমান এনেছে ও মানে কি বলেছি 
আমিলো মানে কি আমল করেছে আর সালিহাতি সৎকর্ম সমূহের আমল করেছে ওকে ফাইন এবার আমরা আরেকটা নতুন আয়াতে যাই এবং ওইখানের সাথে সম্পর্কিত এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা শত শত আয়াতের সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু বুঝতেও পারেন না এবং এই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আপনাদের মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা এর মধ্যে আপনারা কত শব্দ মুখস্থ করেছেন আপনি হয়তো বা জানেন না কিন্তু আই 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 কাউন্ট ইট ডাউন এন্ড আই নো দ্যাট ইউ হ্যাভ ইন দ্য মেইন টাইম মেমোরাইজ মোর দ্যান 20000 ওয়ার্ডস মোর দ্যান 20000 ওয়ার্ডস আপনারা এর মধ্যে কিন্তু 20000 এর বেশি শব্দ কোরআনে মুখস্থ হয়ে গেছে আপনাদের আমরা বলেছি শব্দ আছে টোটাল उपलब्धि फिल कर देख कत सहज तीन अर्थ आज साथी जनपदेक प्रत्येक उच्चारित नाम उच्चारित प्रत्येक घरे घरे इसलम विजय कतुदित आदर्श हिसाब से ग्रहण करते निमज्जित हो जाए से सम्भवना सारा पृथ्वी मुसलमाना मार खाचे अने के आक्षेप आज क्योंकि जरा आक्षेप करें ता के एक बारो भेबे देखे जो उम्मार उम्मा के रक्षा करार जन तर निजे प्रचेषा कतटुकु आ कि कौन एट भेबे देखे हमें अनुरोध करब अपना विषय भेबे देखो तो जैक आपने जो आसहबुल जानना आसहबर दो तीन अर्थ हमें प्रथम अर्थ हम आसहब मान हमीबासी दुई नम्बर अर्थ हम साथी तीन नम्बर अर्थ हम मालिक तीन नम्बर अर्थ की मालिक वोटा पर देखो एखे दो अर्थ ही जिने रखी तेल आसहब मान हम अधिबासी अल जानना मानी की जानना 
এটা পাবেন আমরা প্রথম দিক দিয়ে যে সূরাগুলো পড়ি সেই সূরাগুলোর মধ্যে এটা আছে অতএব এটা আপনারা মুখস্থ করে নিন হোম মানে হলো তারা হোম মানে কি তারা হোম মানে কি তারা আর এই যে ফি এর অর্থ আপনারা মাত্র পড়ে আসছেন ফি মানে মধ্যে ফি মাত্র পড়ে আসছেন ওই যে আমরা সূরা আল আসরে পড়ে এসেছি ইনাল ইনসান আল্লাহ ফি ফি মানে কি বললাম আমরা তাইলে মধ্যে ফি মানে কি মধ্যে আর হা মানে তার হা মানে কি তার হা মানে তার তার মধ্যে তার মধ্যে মানে কি এই জান্নাতের মধ্যে যে হাটও একটা প্রনাউন হা মানে তার হা মানে তার তার মধ্যে তারা তার মধ্যে খালে দু না চিরস্থায়ী গন তারা তার মধ্যে কি থাকবে চিরস্থায়ী থাকবে এই যে খালেদ শব্দের ব্যবচন হচ্ছে খালে দু না খালেদ এটা আমরা অনেকের নামও রাখি খালেদ খালেদ মানে হচ্ছে চিরস্থায়ী খালেদ মানে কি চিরস্থায়ী অতএব আপনারা খুব ভালো করে দেখে নিন প্লিজ এই অংশটি কোরআনে বহুবার এসছে এই অংশটি কোরআনে যে কতবার হোম ফি হা খালেদুন কি অংশটি আমরা বললাম বলুন তো হোম ফি হা খালেদুন তারা কয়েকবার বলুন তো তিনটি অর্থ আমরা বলেছিলাম আসহাবের প্রথম অর্থ কি বলেছি সাথী গণ দুই নম্বরে কি অধিবাসী গণ তিন নম্বরে মালিক গণ তিন নম্বরে মালিক গণ সাথী অধিবাসী মালিক সাথী অধিবাসী মালিক বলেছিলাম কেন বলেছিলাম যে কোরআনে এটি বহুবার এসছে কোরআনে এটি কি বহুবার এসছে এই জন্য আমরা এটাকে ভালো করে আপনাদেরকে পড়ার জন্য বলেছি হোম মানি তারা হোম মানে কি আমরা এখন বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা দেখুন অনেকগুলো আয়াতের কিন্তু অর্থ আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ অনেকগুলো আয়াতের অর্থ আমরা জেনে নিলাম এরপরে আয়াতটাতে আমরা আসি এই আয়াতটা হলো ইন্না মানে কি সমূহের খাইরো মানে হচ্ছে উত্তম সেরা খাইরো মানে কি উত্তম বা সেরা খাইরো মানে কি উত্তম বা সেরা 
খায়রুল মানে কি উত্তম বা সেরা আলবারিয়া মানে হলো সৃষ্টিকুল আলবারিয়া মানে কি সৃষ্টিকুল আলবারিয়া মানে কি আলবারিয়া আপনার জানেন আল্লাহ সুবহানা মুসলিম উম্মাকে লক্ষ্য করে বলেছেন কুন তুম খায়রা উম্মিন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি তোমরা শ্রেষ্ঠ আপনি যদি সৃষ্টি করলে সেরা হতে চান তাহলে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে আপনাকে ইমান আনতে হবে এবং আমলে সালে করতে হবে তাইলে আপনি কি হতে পারবেন সৃষ্টি করলের সেরা হতে পারবেন সৃষ্টি করলে সেরা হতে হলে আপনাকে ইমান আনতে হবে এবং এবং কি করতে হবে আমলে সালে করতে হবে প্রিয় উপস্থিতি আমরা আর দু তিনটি আয়াত পড়ে ইনশাল্লাহ এরপরে আমরা অন্য আমাদের যে গ্রামার এই ডিসকাশন আছে এবং আপনাদেরকে বলেছি কয়েকটা শব্দ আমরা মুখস্ত করবো যেগুলো বারবার এসছে সেগুলো আমরা দেখবো কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জেনেছি আলহামদুলিল্লাহ ইল্লা মানে কি বলেছিলাম আমরা ইল্লা ইল্লা মানে কি বলেছিলাম ইল্লা ছাড়া ব্যতীত ইল্লা ছাড়া বা ব্যতীত অতএব সুতরাং তাহলে তবে অতএব সুতরাং তাইলে তবে এই যে এখানে আপনারা বলবেন যে কোথায় ফা পড়ে এসেছিলাম এই যে এই ফা এর অর্থ সুতরাং তাইলে তবে এখানেও ঠিক ফা ওই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ফা মানে সুতরাং তাহলে তবে যাই বলেন সুতরাং আর এই যে লাম জবর লা শুধু লাম জবর লা এর দুটো অর্থ আমরা পড়ে এসেছিলাম একটা হলো জন্যে একটা হলো অবশ্যই মনে আছে আপনাদের এই যে এখানে আমরা পড়ে এসেছিলাম যেটা সরি আমরা পড়ে এসেছিলাম ওইটা হলো সুরা কয়েকবার পড়েছেন হোম মানে হচ্ছে তাদের তারা এবং তাদের হোম অর্থ কি তারা অথবা তাদের এই হোমটা দুটো অর্থ আছে আপনি তো এই প্রশ্ন করতেই পারেন এইটা আপনাদেরকে একটু খেয়াল করতে বলছি এখানে দেখুন এই হোমটি এটা কিন্তু আলাদা হিসাবে এসছে আলাদা আলাদা না কোন শব্দের সাথে কোন সংযুক্তি না এটা একেবারে আলাদা করে এসছে এই যেমন ফি হার মধ্যে ফি এবং হা একসাথে এসছে দুটো শব্দ কিন্তু এখানে কিন্তু এই হোমটা আলাদা এসছে কিন্তু এখানে দেখুন হোমটা এই ফালা হোম এর পরে শেষে এসছে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যেমন এখানে এই হোম এটা কিন্তু আলাদা এসছে হোমটা যখন আলাদা আসবে তখন এর অর্থ হবে তারা আর হোমটি যখন কোন শব্দের শেষে আসবে যুক্ত হয়ে মিলিয়ে আসবে তখন ওই হোমের অর্থ কি দাঁড়াবে আমরা কখন হোম তারা অর্থ দেয় এবং কখন তাদের অর্থ দেয় বলুন তো দুটো একটু আপনার বলতে পারেন কিনা বলুন তো কখন তাদের অর্থ দেয় কখন তারা অর্থ দেয় আশা করছি আপনারা ইনশাল্লাহ এর মধ্যে এটা জেনে যাবেন 
আর আজরণ মানে হচ্ছে প্রতিদান আজরণ মানে কি প্রতিদান পুরস্কার আজরণ মানে কি প্রতিদান পুরস্কার এটা কোরআনে বহুবার এসছে আপনার শব্দটা মুখস্থ করে নিন প্লিজ পাঁচবার পড়ুন আমার সাথে আজরণ পুরস্কার আজরণ পুরস্কার আজরণ পুরস্কার আজরণ মানে কি পুরস্কার আর গায়েরও মানে নয় গায়েরও মানে কি নয় নয় মানে যেটা না নো আপনার দেখেন এই গায়েরও কি আমরা কোরআনে পড়ি কিনা বলেন তো পড়ি সুরা ফাতের মধ্যে আমরা পড়ি গায়ে রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদলিন গায়েরি মানে আমরা পড়ি ওখানে না তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট এটা আমরা বলি না গায়েরি মানে তার অর্থ কি গায়েরি মানে না এখন আপনি বলবেন যে এখানে গায়েরও কেন ওইখানে গায়েরি কেন আমরা কিন্তু বলে এসেছিলাম যে শব্দের শেষ বর্ণে জবর হবে না জের হবে না পেশ হবে এটা একটা গ্রামাটিক্যাল ইস্যু এটা তো আমরা পরে আলোচনা করবই পড়বো ইনশাল্লাহ সেই জন্যে আমরা সেইটি ইনশাল্লাহ পরে দেখব তাহলে এখানে আমরা যেটা বলছিলাম গায়ে রু মানে কি নয় গায়ের মানে কি নয় গায়ের মানে কি নয় আর মামনুন মানে হলো কর্তিত মামনুন মানে কি কর্তিত গায়ের মামনুন মানে কি কর্তিত নয় গায়ের মামনুন মানে কি কর্তিত নয় মানে কর্তিত নয় কর্তিত নয় মানে কি অকর্তিত মানে বিরামহীন অর্থাৎ যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরামহীন পুরস্কার আছে সুবহান আল্লাহ এবং আপনারা বুঝতে পারেন যে বিরামহীন পুরস্কার মানে কি জান্নাতি পুরস্কার গায়র মামনুন মানে তারে কি বললাম গায়র মামনুন মানে কি বললাম নয় নয় গায়র মানে নয় আর মামনুন মানে কর্তিত কর্তিত তাহলে গায়র মানে কি কর্তিত নয় মানে অকর্তিত মানে কি বিরামহীন কর্তিত নয় মানে কি কর্তিত নয় মানে কি বিরামহীন পুরস্কার তাদের জন্য রয়েছে কাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন পুরস্কার যারা এই যে দুটো শর্ত যারা ইমান আনে এবং আমলে সওয়াল করে তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন পুরস্কার এটি কিন্তু সূরা আর তিন এর অংশ এখন আপনাদের কি সময় পেলাম আমরা সূরা তো তিনটা পড়িয়ে দিতাম দেখতেন যে সূরা তো তিন এটা আপনার জন্য খুবই সহজ সূরা তিন খুবই সহজ এটার অর্থ আপনারা জানেন আচ্ছা আমরা আবার শুরু থেকে আসি ইল্লা সৎকর্ম সমূহ ফা মানে সুতরাং তাইলে অতএব লা মানে জন্যে লা মানে বিরতি নয়তিহীন পুরস্কার তাদের জন্য আল্লাহ রেখে দিয়েছেন আশা করছি আপনারা আয়াতটার অর্থ বুঝেছেন আপনাদের এরপরে আমরা লাস্টে দুটো আয়াত আছে এই দুটো আয়াতের পরে এরপরে আমরা ইনশাল্লাহ অন্য জায়গায় যাব আমরা এখানে বলছি যে অনেকে হয়তো বা রান্নাবান্না এর চিন্তা করছেন যে এখন রান্নাবান্না করতে হবে অন্যান্য কাজ রয়ে গেছে ঠিক আছে রান্নাবান্না তো সব সময় করেন এটাও করবেন তাতে কোনো আপত্তি নেই একটু আমাদেরকে কিছুক্ষণ সময় দেন আমরা বাকি বিষয়টি একটু আপনাদেরকে আলোচনা করি অনেকে ভাববেন যে গোসল করতে হবে সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বাহ মার্শাল্লাহ খুবই ভালো কথা সেটা আপনারা নেবেন একটু আমরা শব্দটা একটু দেখি ইন্না মানে আমরা কি বলেছিলাম ইন্না মানে কি পড়েছিলাম নিশ্চয়ই ইন্না মানে কি আল্লাহ কানাত 
তাদের জন্য লাম মানে কি এই যে লাম জবর লাম মানে জন্য আর হোম মানে তাদের এই যে আমরাই মাত্র এখানে পড়ে এসেছিলাম ফালা হোম এই যে লাহোম এটা আপনি খেয়াল করবেন কোরআনে বহু জায়গায় লাহোম আছে লাহোম আজরুন গায়রু মামনুন লাহোম এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই লাহোম এটা আপনারা পড়ে নেবেন অনেকবার এই লাহোম আছে অনেকবার লাহোম আছে তাহলে এখানে আমরা যেটা বললাম লাহোম মানে কি বললাম তাদের জন্য লাহোম মানে কি তাদের জন্য কি রয়েছে জান্নাত কি আছে তাদের জন্য জান্নাত সমূহ তাদের জন্য কি আছে জান্নাত জান্নাত সমূহ তাদের জন্য কি রয়েছে জান্নাত সমূহ কিসের জান্নাত সমূহ আল ফেরদাউস কিসের জান্নাত জান্নাতুল ফেরদাউস আমরা জানি যে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতের নাম কি জান্নাতুল ফেরদাউস সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাতের নাম কি জান্নাতুল ফেরদাউস তাদের জন্য কি রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস রয়েছে তাদের জন্য কি রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস নুজুলা মানে হচ্ছে আপ্যায়ন হিসেবে নুজুলা মানে কি আপ্যায়ন হিসেবে অনেকের নামও রাখে নুজুলা নুজুলা মানে কি আপ্যায়ন নুজুলা মানে কি আপ্যায়ন তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস রয়েছে কি হিসেবে আপ্যায়ন হিসেবে নুজুলা মানে হচ্ছে আপ্যায়ন নুজুলা শব্দের আপনি ভালো করে খেয়াল রাখবেন নুজুলা শব্দের এসে নাজিল থেকে কি থেকে এসে নাজিল এই যে নাজিল নাজিল তার মানে এই যে আপ্যায়ন এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য নাজিল থাকবে সেই জন্য আল্লাহ সুফহান মতালা আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা থাকবে এই জন্য আল্লাহ সুফহান মতালা তাদেরকে এই সুসংবাদ প্রদান করলেন আয়াতটির অর্থ আমরা নিজেরা আরেকবার পড়ব আপনারা বলবেন আমি চুপ করে থাকব ইন্না মানে কি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এবং আমিলো করেছে আমল করেছে কি আমল করেছে হাতি সৎকর্ম সমূহের কানাত রয়েছে কানাত রয়েছে লাহম তাদের জন্য লাহম তাদের জন্য লাহম মানে কি তাদের জন্য লাহম মানে কি আপনার বলুন তো কয়েকবার বলেন তাদের জন্য লাহম মানে কি বললাম তাইলে কি রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস কি রয়েছে নুজুলা নজুলা মানে কি বলেছি আপ্যায়ন নজুলা মানে কি তাদের জন্য আপ্যায়ন কি রয়েছে কি আপ্যায়ন রয়েছে তাদের জন্য কি আপ্যায়ন রয়েছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস তাদের জন্য আপ্যায়ন রয়েছে মাশাআল্লাহ আপনারা কিন্তু বহু কিছু এর মধ্যে জেনে গেলেন বহু আয়াত জানলেন বহু শব্দ জানলেন আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আয়াতটাতে আমরা যাই আম্মা মানে কি বলেছিলাম বলুন তো আম্মা মানে পক্ষান্তরে আম্মা মানে কি পক্ষান্তরে পাঁচবার একটু বলুন তো আম্মা মানে পক্ষান্তরে পক্ষান্তরে এটাকে আমরা এখন আপনি বলবেন যে পক্ষান্তরে আবার কি ইংরেজি যারা জানেন তারা জানেন যে অন দা আদার হ্যান্ড অন দা আদার হ্যান্ড যখন আমরা বলি অন দা আদার হ্যান্ডের অর্থ কি পক্ষান্তরে এইটাকে আমরা বলছি মানে অপর দিকে এটি হলো আম্মা এর অর্থ এরপরে আসি এটা মুখস্থ করে নেবেন অনেকবার আসে কোরআনে আল্লাহ দিনা মানে ফালাহোম এই পুরা মাত্র আমরা পড়ে এসেছি ফালাহোম ফা মানে কি সুতরাং ফা মানে আর লাম যে বললাম মানে জন্যে হোম মানে তাদের আবার বলি ফা মানে কি লা মানে রাম জবর হোম তাদের জন্য ফালা হোম সুতরাং তাদের জন্য ফালা হোম সুতরাং তাদের জন্য দশবার পড়ুন আপনারা তাদের জন্য 
কানু মানে তারা ছিল কানু মানে কি কানু তারা ছিল কানু কানু তারা ছিল আর ইয়ামালুন আমল থেকে এসে যে ইয়ামালুন আমল তারা আমল করছিল তারা আমল কানু ইয়ামাল মানে তারা আমল করতেছিল এটা যারা ইংরেজি জানেন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স যেটা অতীতে অব্যাহত ভাবে চলছিল সেরকম একটা ইয়ে বোঝানোর জন্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কেন দে হ্যাভ বিন ডুইং দি গুড ডিডস তারা ভালো কাজ করছিল এটা বোঝানোর জন্য কেন ওই আমালন তারা ভালো কাজ করছিল আমল করছিল সেটি বোঝানোর জন্য তাইলে বিমা মানে কারণে বিমা মানে কি কারণে বিমা কেন ওই আমালন তারা যে আমল করতেছিল সেই কারণে আপ্যায়ন হিসেবে আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন কি জান্নাতুল মাওয়া তাদের জন্য জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে এবার শুরু থেকে আমরা বলি আম্মা আম্মা পক্ষান তরে আল্লাহ দিনা যারা আমানু ইমান এনেছে ওয়া এবং আমিলু আমল করেছে কি আমল করেছে আসওয়ালিফাতি ভালো কাজ ফালা হোম তাইলে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত কি রয়েছে জান্নাত আল মাওয়া মানে কি জান্নাতুল মাওয়া তাই জন্য কি রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া মাওয়া শব্দের ভিন্ন একটা অর্থ আছে সেটা আমরা অবশ্যই একটু পরে বুঝি এখন সহজ করে নেই আমরা নজুলার মানে কি আপ্যায়ন স্বরূপ বিমা মানে কারণে বিমা মানে কারণে আর কেন ওই আমল মানে কি তারা আমল করছিল তারা যে আমল করছিল সেই কারণে তাদের জন্য কি রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আচ্ছা এই হলো আমাদের প্রথম যেই চারটেটি সেটি আমরা আলোচনা করলাম দুই নম্বরে এইটা একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই এইটা আপনারা একটু দেখবেন কাইন্ডলি এই জিনিসটি হলো এখানে আপনি একটু ভালো করে দেখবেন আমরা বলেছিলাম যে আপনাদেরকে এমন কিছু শব্দ দেখাবো যেই শব্দগুলো কোরআনে হাজার হাজার বার এসছে এবং ছোট্ট একটা তালিকা একটু শুধুমাত্র দেখুন এটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে এই যে দেখুন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই সতেরোটা শব্দ প্রায় প্রায় তিরিশ হাজার বার করা নিশ্চিত তিরিশ হাজার বার একবার চিন্তা করে দেখুন তো কত সহজ এই যে ওয়া এর মধ্যে আপনারা দেখেন এগুলো কিন্তু অধিকাংশ আপনারা এর মধ্যে মুখস্থ করে ফেলেছেন আমি শুধু আপনাদেরকে একটু দেখাই আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন যে শব্দগুলো আপনার এর মধ্যে মুখস্থ করেছেন কিনা শুধু আপনারা একটু দেখুন আপনার শুধুমাত্র একটু দেখুন কাইন্ডলি আমি আপনাদেরকে জিনিসটা একটু দেখাচ্ছি এই শব্দগুলো একটু দেখুন শব্দগুলো আমরা বলছিলাম যে দেখুন তো শব্দগুলো এই যে প্রথমত হচ্ছে ওয়া মানি আমরা দুটো বলেছি এবং শপথ ওয়ায়ের কয়টা অর্থ বলেছি এবং শপথ ওয়ায়ের দুইটা অর্থ একটা হচ্ছে কি এবং আরেকটা কি শপথ তাইলে ওয়া এই শব্দটি কোরআনে সাত হাজার একশো বারের মতো এসছে এবং শপথ এই অর্থে দেখুন তো একটা মাত্র শব্দ এতবার এসে এই শব্দটার ব্যবহার আমরা দেখি দেখুন মিন মানে হতে মিন মানে কি হতে এটা একটু মুখস্থ করুন মিন মানে হতে মিন মানে হতে একটু মুখস্থ করুন কাইন্ডলি মিন মানে হতে মিন মানে হতে মিন মানে হতে এটা দশ বার পড়ুন মিন মানে হতে মিন মানে হতে 
मीन मान होते मीन मान होते शपथ बुजल प्रथम आलो मीन मानी होते मानुष जीन एवं मानुष होते अर्थात दुष्टमी कर दल थे हलो मानुष जीन एर पर शपथ शपथ बहु मानुष नाम नाम आमारु आमसुल मान हम सूर्य और कमर मान हलो चंद्र शपथ कारण जेर सूर्य शपथ मान कि शब्द पढ़ले शब्द पे गलत शब्द आगे देखें 
এরপরে এখানে তাইলে আমরা বলেন তো মিন মানে কি বলেছি शब्दा कर नाम অতএব যারা দুষ্টমি করে পালিয়ে চলে যায় ওদের কি কি বলে খন্নাস বলে খন্নাসি করা যাবে না আচ্ছা আমরা তাইলে বলেছিলাম মিন মানে হতে শরীর মানে ক্ষতি কিসের ক্ষতি আল ওয়াসওয়াস ওয়াসওয়াসার কার ওয়াসওয়াসা খন্নাসের আল ওয়াসওয়াসিল খন্নাস মানে কি খন্নাসের ওয়াসওয়াসার ক্ষতি থেকে কি করুন আমাদেরকে उदाहरण उदाहरण दी आल्लाह बहुअंशिट हलोरमे अल्लाह पढ़ी आल्लाजी আল্লাজি মানে হলো যে আল্লাজি না মানে যার আর আল্লাজি মানে যে 
যে বা যিনি আল্লাহ জিনা মানে কি যারা আর আল্লাহ মানে যে বুঝতে পারেন নাই আল্লাহ মানে কি বললাম যে এই যে আল্লাহ মানে যে সুদূর শব্দটি সদরের বহুবচন আমরা কিন্তু সদর সদরের ব্যবহার করি সদর যেমন সদর ঘাট অথবা কি সদর জেলা অথবা সদর থানা অথবা সদর শাহ এই সদর এই এর বহুবচন হলো সুদূর সুদূর মানে হচ্ছে বক্ষ সুদূর মানে কি বক্ষ কেন্দ্র আর নাচ মানে কি মানুষ এই যে আপনার পড়ে এসছেন কিছুক্ষণ আগে সুরাত নাচ আমরা বলেছি নাচ মানে মানুষ তাহলে মানুষের বক্ষ সমূহের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয় যে কে মানুষের বক্ষ সমূহের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেয় শয়তান নাস মানুষের বক্ষ সমূহের মধ্যে যে কি দেয় ওয়াসওয়াসা দেয় তাইলে আল্লাহ মানে আমরা কি বলেছিলাম আল্লাহ জিনি আল্লাহ মানে কি বলেছিলাম জিনি আল্লাহ মানে কি বলেছিলাম জিনি বা যে শয়তানকে তো আমরা জিনি আপনি বলে বলবো না নাকি শয়তানের তো পাইলে আমরা তুই করে বলি কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে তারা মানুষের সামনে শয়তানের তুই করে বলে কিন্তু পরে গিয়ে বলে আপনি তার মানে কি তারা আসলে শয়তানের বন্ধু আসলে তারা মানুষের সামনে দেখায় যে শয়তানের সাথে তাদের রাগ আছে আসলে শয়তানের সাথে তাদের কোনো রাগ নাই শয়তানের তাদের সাথে তাদের খুব ভালো বন্ধুত্ব আছে আমরা আশা করছি আমরা ওই ক্যাটাগরির লোক না কি বলেন আপনারা আচ্ছা তারপরে আমরা যে শব্দটি দেখবো এই যে ইন্না ইন্না মানে আমরা কিন্তু বহুবার দেখেছি পড়লাম না ইন্না ইন্না মানে কি নিশ্চয়ই এইগুলোর অর্থ আমরা এইগুলোর উদাহরণ আমরা পরে দেখব আলা মানে আমরা পড়েছি উপরে আলা মানে কি আলা মানে কি দশ বার পড়েন তো আলা উপরে দশ বার পড়েন আলা মানে কি উপরে আলা মানে কি উপরে আলা মানে কি উপরে তারপরে হলো আল্লাহ জি এর অর্থ মাত্র আমরা পড়ে আসলাম আল্লাহ জি মানে কি পড়েছি যে জিনি আল্লাহ জি মানে কি যে জিনি আল্লাহ জি মানে কি পড়েছি আমরা যে জিনি আল্লাহ জি মানে কি পড়েছি যে জিনি আল্লাহ জি যে জিনি আল্লাহ জি যে জিনি আল্লাহ জি মানে কি পড়েছি যে জিনি এরপরে লা মানে না লা মানে কি না লা মানে কি না লা না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কি আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই এই যে লা মানে নাই লা মানে নাই নেই না এরপর হলো মা মা মানে যা মা মানে কি যা এই যে আরেকটা শব্দ দিচ্ছেন মা মা মানে যা তারপর হচ্ছে রব শব্দের অর্থ আপনি জানেন রব মানে রব এরপরে শব্দ হলো ইলা মানে প্রতি দিকে এরপরে শব্দ হলো মা মানে হলো না এরপরে হলো মান মানে কে ইন মানে যদি আন মানে যে ইল্লা কিন্তু আপনারা পড়ে এসেছেন ব্যতীত জালিকে মানে হলো উহা আর আ মানে কি আ মানে কি এই যে একটা এখানে কিন্তু আমরা ছোট্ট একটা তালিকা দিয়েছি তালিকাটা আরো এখানে আমরা প্রায় ধরুন একশো বিশটা শব্দ এভাবে আপনাদেরকে দেখাবো যেই শব্দগুলো আপনারা কোরআনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বার এই শব্দগুলো আপনারা দেখতে পাবেন অতএব এগুলো আমরা আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে এই শব্দগুলো আপনাদেরকে আমরা দেখাবো যেহেতু আমরা শেষের দিকে চলে এসে আর বারো মিনিট আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো একটু গ্রামার নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই সেই জন্য এই জায়গাটাকে আমি একটু স্কিপ করতে চাই আপনারা বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন এবং আপনারা কতটুকু বুঝেছেন আমি আসলে আপনাদের ফিডব্যাকটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা আপনারা যদি সেটা আপনারা আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনারা বিষয়টাকে আপনার আপনারা ভালো করে দেখবেন এবং গ্রহণ করবেন আশা করছি ইনশাল্লাহ এখন বলছি যে এখন আমরা গ্রামার পড়বেন ইনশাল্লাহ একটু কি গ্রামার পড়বেন আমার সাথে আপনারা 
छोट कर ग्रामर पढ़ो विश्वास कर ग्रामर प्रति स्ट्रेस दी चाहना ग्रामर देखे जाते बस भय ना लागे ग्रामर स्ट्रेस ना दिए दाड़ी तो प्रथम एक प्रथम ख्याल कर खबर खाई शब्द प्रकरण मूलत शब्द प्रकरण बांगल् शब्द प्रकरण जगह के विशेष विशेषण सर्वनम अब्यय क्रिया अपना इंग्रेजी बोलें नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव वार्ब एडव प्रिपोजिशन कन्जांगशन इंटरजेक्शन यू अपना थकें एगुलो आसले कत कत प्रकार विशेष द्वारा अब्यय भलो विशेषण खबर सर्वनम विशेष द्वारा अब्यय प्रिपोजिशन और भलो जो शयतान आल्लाश्रय चाहत तो बुजते मान विशेषण शयतान विशेष वाक्य मध्य देखो अपना विभिन्न रंग दिए देखे दिए वाक्य मध्य मानी आउज मानी आश्रय चाहिए 
মিন মানে হতে আর শয়তান মানে শয়তান আর রাজ্য মানে কি বিতাড়িত বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আশ্রয় চাই তাহলে আউজুটা এখানে মানে ক্রিয়া বাজের বি এটা কি অব্যয় আল্লাহ মানে তো আল্লাহ তো এখানে নাউন মানে বিশেষ আর মেন হচ্ছে কি এটা সর্বনাম আর শয়তান এটা বিশেষ আর রাজিম কি বিশেষণ এই যে আমরা এতগুলো দেখছি বিশ্ব বিশেষণ এগুলো বলতে বলতে আমাদের কষ্ট হয় কিন্তু আপনি দেখুন আরবিতে যদি আপনি বলেন আরবিতে এই যে বিশ্ব বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় বাবা হোয়াটসঅ্যাপ স্পিচে যা আমরা বলি এগুলো সবগুলোকে আরবিতে মাত্র তিনটা করা হয়েছে মাত্র কয়টা তিনটা একটা হলো ইসম আপনার আমার সাথে বলুন ইসম ফেল হরফ ইসম ফেল হরফ দশ বার বলেন ইসম ফেল হরফ ইসমুন ফেলুন হারফুন ইসমুন ফেলুন হারফুন বলুন ইসমুন ফেলুন হারফুন ইসমুন ফেলুন ইসমুন ফেয়ালুন হারফুন বলুন তো ইসমুন ফেয়ালুন হারফুন ইসমুন ফেয়ালুন ইসমুন ফেয়ালুন হারফুন ইসমুন ফেয়ালুন হারফুন ইসমুন মানে হলো খেয়াল করবেন বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম এই তিনটা ইসমুন বিশেষ বিশেষণ সর্বনাম অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি নাউন প্রনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব এবং 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 ইন্টারজেকশন এই পাঁচটাই হচ্ছে ইসমের অন্তর্ভুক্ত আরবিতে ইসমন মানে হলো নামবাচক এই পাঁচটি নামবাচকের অন্তর্ভুক্ত আর হারফোন যেগুলো হচ্ছে অব্যয় মানে যেটাকে আমরা প্রিপোজিশন এবং কনজাংশন বলি বাংলায় যেগুলোকে অব্যয় বলি সবগুলো অব্যয়কে আরবিতে বলে হরফোন আমরা যেটা বলি হরফ আর সর্বশেষ যেটা আমরা বলছি ফেয়ালুন ফেয়ালুন মানে হলো ভার অর্থাৎ ক্রিয়া এটা তো ক্রিয়াই তাহলে আউজ ওইটা কি বলেন তো ফেয়ালুন আউজ ওইটা কি ফেয়ালুন ফেয়ালুটা ভার আর বাজের বি এটা কি হারফোন কারণ এটা অব্যয় আর আল্লাহ এটা কি ইসমন কারণ এটা নাউন মিন হতে এটা কি অব্যয় এটা কি অব্যয় এই জন্য এটা কি হারফোন আর আশ্বয়তন এটা কি ইসমন যেহেতু এটা নাম শয়তান আর রাজি মানে বিতাড়িত এটা কি আপনাদের মনে আছে কিনা আমরা বলেছিলাম যে লামের উপর যদি জবর থাকে তাহলে এটা জন্ম অর্থ প্রদান করে আমরা এখানে আর একটা দেখলাম লামের নিচে যদি জেল থাকে তাইলে জন্ম অর্থ প্রদান করে লামজের লি মানে কি জন্যে তাই লিল্লাহি মানে কি আল্লাহর জন্যে কার জন্যে আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা তিনি কে রব আল আলামিন মানে জগৎ সমূহ আল আলামিন মানে কি জগৎ সমূহ জগৎ সমূহের রব রব তো আমরা বাংলায় বলি রব মানে প্রভু প্রতিপালক জগৎ সমূহের রব আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা তাহলে যে আলহামদু আলহামদুল এটা এসে সকল প্রশংসা প্রশংসা করা নয় শুধু প্রশংসা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে আরবিতে এগুলো খুবই খুবই সহজ এগুলো আসলে অন্যান্য জায়গায় যতটা জটিল এতগুলো আমরা দেখি বিশেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষণিবেষ
থার্ড ফোন হচ্ছে কি প্রিপজিশন এবং কনজাংশন এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আপনার থার্ড ফোন এই যে আমরা গ্রামারের ছোট্ট একটু বোঝার চেষ্টা করি শেষের দিকে যেহেতু আমরা এই জন্য এটাকে আজকে আমরা এখানে ইনশাআল্লাহ শেষ করে বলেছিলাম লাস্ট 12:30 তে আমরা শেষ করছি আমরা এখানে শেষ করব আপনাদেরকে যতটুকু আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তা হলো যতটুকু আমরা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি তা হলো আপনাদেরকে আমরা প্রথমত ভূমিকা দুই নম্বর হচ্ছে আমরা এখানে দেখালাম মোস্ট রিপিটেড ফ্রেজেস অফ দা হলি কোরআন এবং তিন নম্বরে মোস্ট রিপিটেড ওয়ার্ডস অফ দা হলি কোরআন এবং চার নম্বরে আমরা এখানে আজকে যেটা দেখলাম তা হলো গ্রামার কোরআনে গ্রামার এবং আপনারা গ্রামারটাকে সর্বশেষ আবার বলি ওয়ার্ড মানে শব্দগুলো কোন শব্দটা কি এটা তো আমাদেরকে জানতে হবে তারপর উপর ভিত্তি করে আমরা অর্থ বলবো আমরা বলেছিলাম যে ইংরেজি এবং বাংলায় শব্দগুলোকে পাঁচটি এবং আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে কিন্তু আরবিতে শব্দগুলো তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ইসমুন ফেলুন হারফুন বলুন তো ইসমুন ফেলুন হারফুন ইসমুন ফেলুন ইসমুন ফেলুন ইসমুন ফেলুন হারফুন ইসমুন মানে হচ্ছে যেগুলো নাম বাচক বাংলা যেটাকে বিশেষ্য বলি বিশেষণ বলি এবং সর্বনাম বলি সর্বনাম মানে হচ্ছে নামের পরিবর্তে যেটি ব্যবহার আলোচনা প্রতিদিনই এই কোয়ারেন্টিন সময় থেকে কোরআন টাইম বানিয়ে এর মাধ্যমে আমরা কোরআন বোঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই ইয়ে থেকে আর এর পাশাপাশি অবশ্যই আপনাদেরকে আরও তিনটি জিনিস বলে যাই আমরা আমাদের এই এখান থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা আকিদা একটা লাইভ প্রতিদিন করব ইনশাআল্লাহ এক ঘন্টার দুই নম্বর একটা লাইভ করব আমরা কোরআনের একটা বিশুদ্ধ ইনসাইট অফ দ্য হলি কোরআন কোরআনের তাফসির ইনশাআল্লাহ এবং তিন নম্বরে আমরা যেটি করব ইনশাআল্লাহ সেটা হচ্ছে হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস একটা টপিক ধরে ধরে ওই সংক্রান্ত যতগুলো সই হাদিস আছে সবগুলো সই হাদিস আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ এই চারটে কোর্স আমরা এখান থেকে চালাবো কোরআন টাইম কোরআন টাইমে মানে কোয়ারেন্টিনে কোয়ারেন্টিনে আমরা আবার বলছি কি করবো আমরা তো কোরআনিক আরবিক দুই নম্বর হচ্ছে আমরা এখানে কোরআনিক ইনসাইট যেটা তাফসির ইনশাল্লাহ আমরা ছোটো ছোটো করে একটা এক ঘন্টা তাফসিরের মতো আমরা করবো ইনশাল্লাহ এবং তিন নম্বরে আমরা যেটা করবো তা হলো হাদিস সহি হাদিসগুলো ধরুন আমরা শাহবান মাসে আছি তাহলে শাহবান মাস সংক্রান্ত সই কী কী হাদিস আছে এটা আমরা জানব যেমন ধরুন আমরা নিয়ম সংক্রান্ত কী কী সই হাদিস আছে এটা আমরা জানব রোজা সংক্রান্ত কী কী সই হাদিস আছে রোজা রাখলে কী উপকার হবে এটা আমরা সবগুলো একটা সেশন আমরা বোঝার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আমরা শুধু আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দেবো বিস্তারিত ব্যাখ্যা যাবো না আর চার নম্বর যে কোর্সটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে ইসলামী আকিদা বেসিক একটা বই ধরে আমরা আলোচনা করবো আপনার আলোচনাগুলো শুনবেন শেয়ার করবেন ইনশাল্লাহ মূলত আমার আইডি থেকে আজকে গিয়েছে ভুলে এটা মূলত আমার পেজ থেকে যাবে যেটা মোখতার আহমেদ নামে পেজ আকারে আছে এম ও কে এইচ টি ই আর এ এইচ এম এ ডি মোখতার আহমেদ এই পেজটা আপনারা শেয়ার করে নেবেন লাইক দিয়ে রাখবেন এবং আশা করছি আপনার এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু জিনিস আপনার পাবেন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা আমাদের সময়টাকে কবুল করে নেবেন এবং এর এই যে সময় সময়ে যাতে আমরা আল্লাহর আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন আকুল কৌলি হাজা ওয়াস্তাফিরুল্লাহ আলি ওয়ালাকুম ওয়ালি সাইল মুসলিমিন সুবহানাক আল্লাহুম ওয়া বিহামদিক আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু